aku yang bingung. Yang bingungnya bagaimana? Yang bingungnya itu apa itu namanya? Bagaimana mengganti akun yang beda? Ya. Biasanya untuk tipnya sebenarnya mudah menggunakan laptop lain udah itu aja. Akunnya nanti mesti beda. Menggunakan laptop lain dengan link yang sama. Nah, itu itu biasanya yang dilakukan seperti itu. Itu nggih Pak Amat. Jadi pada dasarnya bisa mengulang tapi untuk akun masuknya itu harus berbeda. Iku. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi Tadi ada chat apa ya? Berapa kali boleh ber berlatih terus dengan akun akun lain Bapak atau sampai hasil kami bagus ya. Jadi untuk itu sebenarnya selama kita pakai akun yang beda kita tetap masih bisa. Ya. Ya, kalau kita mau punya akun 10 ya silakan untuk sampai mendapatkan 100. Tapi eh, sebenarnya gini Bapak Ibu Harusnya pada remedia kedua itu harusnya sudah bisa mendapatkan angka bagus. Ya, mengapa? Ya, biasanya un untuk pengalaman dari saya atau yang dulu ik ik ikut pengimbasan bapak ibu. Jadi bapak ibu ketika mengerjakan hasilnya ada itu nanti akan bisa kita unduh dalam bentuk itu dalam bentuk file Bapak Ibu ya dalam bentuk file ya di file itu akan tahu mana yang salah dan mana yang betul nah otomatis kalau kita mau mengulang yang salah ya itu jangan diulangi lagi yang betul kita pilih lagi yang salah kita pilih yang lain walaupun di situ tidak ada keterangan kalau salah yang betul ini tidak ada ya misalkan yang salah ini yang betul ini tidak cuma salah nilai nol ya jadi kalau Bapak Ibu ingin mengulang uji komnya, ya, yang betul tetap dipilih yang betul, yang salah jangan dipilih lagi, milih yang lain aja, semoga yang lain itu betul. Nah, itu. Jadi eh, nanti Bapak Ibu bisa tidak sekedar tahu hasilnya, eh, tahu skornya, tapi Bapak Ibu bisa mengunduh file hasilnya untuk eh, yang nomor satu jawabannya apa, nomor dua jawabannya apa. Kalau nomor satu betul berarti nilainya misalkan tiga, berarti dapat nilai tiga. Kalau nol berarti salah. Nah, nanti kalau mengulang Bapak-Ibu memakai yang lain, jangan yang sama. Kalau yang sama nanti nilainya akan sama lagi gitu. Itu enggak Bapak-Ibu, jadi bisa mengulang sebanyak akun ya Bapak-Ibu miliki. Tetapi untuk mengisi datanya ini, ya bukan ini datanya yang tadi oh sudah saya hapus mengisi datanya tetap harus sama nama ibu tetap nama ibu ya na nama uh, untuk akun saya maupun Pak Alis tetap cuma untuk masuknya itu yang beda akun ya browser yang kita gunakan itu beda itu tadi ada chat lagi apa ini Oh, untuk pembagian trainer ya. Nanti ini ada 40 Bapak Ibu, 40 peserta. Untuk pembagiannya sudah dibagi oleh Pak Lis. Monggo nanti diperhatikan. Oke, itu. Ya, izin bertanya Pak, nilai hasil uji kom apakah akan keluar apa ini? Akan keluar di sertifikat. Oke. Jadi yang kemarin itu dari panitia Memang sertifikatnya itu tidak apa ya, tidak mencantumkan nilai, tetapi dari panitia, ya, tapi dari panitia apa ya, ada target, ya, dari peserta itu ada target sekian nilainya, ya, jadi kan itu kan sebagai apa ya, untuk mengetahui seberapa jauh efektifnya bimtek ini. Kalau rata-rata eh, semua itu kurang dari 50 ya mestinya BIMTEK ini tidak efektif itu. Jadi walaupun di sertifikat itu nanti tidak mencantumkan nam, eh, nilai, tetapi eh, nilai itu bisa menjadi sebagai sebagai ukuran bahwa BIMTEK ini berhasil atau tidak. Itu Bapak Ibu. Jadi itu. Itu yang dikatakan kemarin oleh uh, oleh panitia.
tapi nanti secara pasti juga saya belum tahu <laughs> saya belum tahu cuma wak, waktu briefing pertama uh, dulu itu jadi memang di sertifikat tidak ada nilai tetapi itu menjadi nilai-nilai Bapak Ibu itu akan menjadi uh, skala ya skala dari bimtek ini oke okay, itu sudah tidak ada yang ditanyakan tentang uji kom Oke, okay. kalau nggak ada kita akan memulai masuk materi hari ini ya. Uh, monggo Pak Lis bisa masuk ke materi untuk hari ini. Oke, okay, terima kasih. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, siang Bapak Ibu semuanya. Uh, kita tiba di hari ketiga nih Bapak Ibu. Uh, ini adalah hari terakhir. Uh, semoga Bapak Ibu semuanya masih uh, dalam keadaan sehat dan uh, tetap semangat dalam mengikuti uh, kegiatan BIMTEK ini. Ya. Oke, untuk uh, materi yang pertama di hari ketiga ini, nanti kami akan membawakan uh, tentang uh, pengenalan portal rumah belajar. Ya. Uh, kami izin untuk share screen sebentar. Ya. Yeah, okay. Jadi hari ini kita belajar tentang uh, portal uh, rumah belajar nih Bapak Ibu Jadi portal rumah belajar ini uh, merupakan uh, produk dari Kementerian uh, Pendidikan dan Kebudayaan Di sini di bawah naungannya uh, Pusat Data uh, dan Teknologi ya, atau Pusdatin jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa mengakses uh, berbagai macam uh, sumber belajar. Jadi untuk kebutuhan Bapak Ibu dalam uh, mengolah pembelajaran yang ada di uh, dalam kelas. Oke, kita langsung di sini untuk fitur-fitur utama itu yang ada di rumah belajar. Jadi ada empat Bapak Ibu. Ada empat ini nanti itu fitur utamanya. Sedangkan untuk fitur-fitur yang mendukungnya itu uh, sangat banyak. Nah, di sini untuk pengenalan di fitur utamanya, yang pertama ini adalah ada sumber uh, belajar. Kemudian yang kedua ada laboratorium maya. Ini biasanya untuk uh, mata pelajaran yang berhubungan uh, dengan praktek uh, di lab gitu ya, seperti uh, kimia, uh, biologi, atau fisika. Bahkan matematika ini juga ada di sana. Kemudian yang ketiga nanti uh, ada kelas maya yang uh, merupakan fitur utama terus yang keempat ada uh, bank soal kita mulai dari yang pertama di sini ada uh, sumber belajar nah, sumber belajar ini merupakan fitur yang menyajikan materi uh, materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum yang uh, terbaru ya. jadi materi ajar yang disajikan ini nanti terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio uh, video dan ada laman uh, interaktif nanti juga. Nah, nanti kita uh, akan bersama-sama uh, mempraktekkan uh, ini, gih. Jadi yang nanti uh, untuk penugasan, yaitu membuat RPP uh, hiperdoc yang ada PPO online itu nanti kita uh, berhubungan dengan ini, gih, sumber belajar. Jadi kita mengambil sumber belajar yang berupa video uh, maupun audio yang berasal dari uh, rumah belajar. Kemudian yang kedua nanti ada laboratorium maya. Tadi sudah kami singgung di awal bahwa ini fitur simulasi praktikum untuk laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik. Dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Jadi ini sangat cocok bagi Bapak Ibu Guru yang mengampu mata pelajaran IPA, fisika, kimia, maupun biologi. Kemudian nanti ada kelas maya. Nah, kelas maya ini eh, kalau yang kita pelajari kemarin yang Google itu ini hampir sama dengan eh, Google Classroom ya. Jadi eh, untuk kelas maya yang ada di rumah belajar ini eh, nanti juga fitur-fiturnya itu hampir sama dengan yang ada di eh, Google Classroom. Cuman dia langsung terintegrasi dengan eh, sumber belajar eh, bisa juga di laboratorium maya. Kemudian nanti yang keempat ada uh, bank soal ya. Jadi bank soal ini nanti berisi uh, kumpulan soal dan materi evaluasi untuk siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajarnya. Nah, di dalam bank soal ini juga nanti akan tersedia juga berbagai akses 
uh, untuk latihan soal, ulangan maupun uh, ada ujian. Itu adalah empat uh, fitur utama dari uh, ruang belajar. Nah, sedangkan fitur uh, pendukungnya itu ada uh, ini beberapa. Yang pertama nanti ada peta budaya uh, ini, kemudian ada buku sekolah elektronik atau BSE. Terus ada wahana jelajah angkasa, ini cocok untuk uh, pembelajaran uh, IPS, gitu. bisa sejarah atau geografi mungkin di sini. Kalau buku sekolah ini, uh, semua buku nanti insya Allah uh, hampir semuanya ada di sana. Kemudian ada karya bahasa dan sastra, ini jelas untuk uh, bahasa Indonesia. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan, nah, ini jika Bapak Ibu berkeinginan, untuk uh, mendapatkan pelatihan-pelatihan gitu ya, itu ada banyak sekali di bagian pengembangan keprofesian berkelanjutan. Uh, ini juga nanti untuk yang uh, mengikuti ini pembatik, gitu, pembelajaran yang berbasis TIK itu, ada level 1 sampai level 4, kemudian nanti yang dipilih uh, duta rumah belajar, nanti juga ada di bagian uh, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian ada uh, blok pena, ini Bapak Ibu yang suka menulis nanti bisa mengakses blok pena, bisa menuliskan uh, uh, apa namanya ide atau gagasan apapun uh, lebih kepada pembelajaran ya, proses pembelajaran nanti bisa diakses uh, blok pena. Kemudian ada edu game, edu game itu nanti uh, ada game atau permainan, uh, biasanya ini untuk siswa di SD atau SMP. Kalau SMA SMP mungkin lebih cocoknya edu game ini hanya untuk ini apa ya istilahnya itu refreshing. Jadi supaya nanti anak-anak itu tidak bosan dengan pembelajaran di kelas itu mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan edu game ini untuk mengelola pembelajarannya. Kemudian ada AR Augment Reality ini nanti pembelajaran dengan praktek itu ya. Kalau di Play Store, Play Store itu di HP Bapak Ibu mungkin sudah banyak sekali di situ uh, untuk aplikasi AR ya, seringnya disebut dengan AR. Itu adalah fitur utama dan fitur uh, pendukungnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengaksesnya nanti akan kita coba uh, bersama-sama. Ya. Terutama nanti kita lebih fokus ke uh, sumber belajar karena ada hubungannya dengan uh, RPP yang akan jadi penugasan bagi Bapak Ibu. Oke, langkah pertama itu Bapak Ibu uh, bisa langsung menuju uh, Google Chrome-nya ya. Nanti bisa melalui Google, tidak masalah. Uh, kemudian Bapak Ibu tinggal menuliskan saja rumah belajar. Nanti dia akan muncul. Nah, nanti uh, Bapak Ibu langsung memilih di bagian paling atas di sini, port rumah belajar. Ini tinggal diklik saja. Nah, di sini ini adalah pelatihan yang webinar yang kita ikuti kemarin ya. Nah, di sini. Nah, di sini pengguna sampai saat ini sudah ada 278.687 guru yang bergabung dalam situs ini ya, laman ini. Kemudian siswa ada 667.688 peserta didik yang sudah bergabung. Nah, di sini tadi yang sudah kami jelaskan ada fitur-fitur utama eh, dalam rumah belajar yaitu ini ada sumber belajar, lab maya, bank soal sama kelas maya. Kita eh, coba ke sumber belajar ya, Bapak Ibu langsung aja klik nanti di eh, ini coba sekarang. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba untuk mempraktekkan ya, jadi bisa membuka. Eh, apa namanya laman ini tadi buka dari Google supaya tidak e, bingung atau bisa membuka langsung alamatnya ini belajar.kemdikbud.go.id ya. di sini untuk sumber belajar kita coba buka satu nah, ini. di dalam sumber belajar ini terdapat banyak sekali video-video pembelajaran e, semua mapel hampir ada di sini semuanya nggak bapak ibu jadi mulai ada di sini kalau kita buka ada luas bangun data ini berarti untuk matematika, ada juga untuk fisika, eh, eh, apa namanya eh, bahasa Indonesia, di sini ada 
jaringan komputer ini berarti untuk materi kejuruan di SMK. Nah, Bapak Ibu, jika ingin uh, cepat dalam mengakses ini, ini ada tombol di bagian atas ini. Ini ada tombol uh, ini kaca pembesar ini bisa diklik nanti. Bapak Ibu silakan menuliskan apa yang uh, video apa atau materi apa yang Bapak Ibu ingin uh, akses untuk diberikan kepada uh, peserta didiknya. Misalnya di sini karena kami mengampu matematika, ya, saya coba mencari materi uh, eksponen. Ini. Nah, di sini akan muncul ya semua materi yang berhubungan dengan yang uh, di kolom pencarian. Di sini ada eksponen. Uh, nah, misalnya uh, kami klik satu. Nah, di sini uh, videonya sangat lengkap. Nah, Bapak Ibu dapat memberikan uh, video ini kepada peserta didik masing-masing. Caranya Bapak Ibu tinggal klik uh, ini apa namanya alamat yang ada di atas ini atau bisa juga di ini diklik bagikan. Jadi hampir sama seperti video YouTube itu ya Bapak Ibu tinggal menyalin saja uh, link atau tautan yang ada di video tersebut, kemudian disalin di misalnya menggunakan Google Classroom ya tinggal dikopikan di bagian Google Classroom di bagian materi atau yang lainnya itu itu uh, kemudian uh, yang kedua ya kedua tadi ada kelas uh, laboratorium maya lah di sini untuk laboratorium maya nah ini kita uh, mencoba untuk mengakses laboratorium maya nah, di sini uh, tadi ya cocok untuk mata pelajaran uh, fisika Kimia, biologi, bahkan matematika juga ada di sini, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tinggal memilih aja ini, ada lihat selengkapnya. Nah, di sini, di sebelah kanan, sebelah kanan uh, dari laptop atau komputer Bapak Ibu, sudah ada judul uh, yang dapat Bapak Ibu pilih. Misalnya, di sini ada pengukuran percepatan gravitasi, ada juga daya hantar listrik. Ada grafik persamaan kuadrat, nah ini untuk matematika, uji kandungan protein, dan seterusnya. Jadi di sini sangat banyak uh, percobaan yang dapat Bapak Ibu lakukan, sehingga nanti peserta didik itu merasa tidak uh, bosan gitu ya dalam melaksanakan pembelajaran. Bisa diajak untuk uh, melakukan percobaan walaupun uh, tanpa ruangan yang sesungguhnya, karena di sini kan kasusnya kita daring. Jadi peserta didik tidak bisa langsung diajak ke laboratorium yang ada di sekolah Bapak Ibu. Misalnya ini kita coba satu, ya. misal ke ini hukum boiler. Ya, ini bisa. Kita mencoba satu, nah ini Bapak Ibu langsung bisa lakukan uh, percobaan. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah ini yang paham dengan ini kan guru e, fisika atau guru IPA nih. Nah, ini saya coba asal-asalan nih. Misalnya di sini saya ganti untuk diameter silindernya misalnya 20. Enggak bisa diganti. Nah, ini berarti. Nah, ini nanti dia akan e, langsung e, ini apa namanya? Bekerja ya. Aplikasi ini dia akan langsung bekerja tinggal mengganti saja ini uh, berat bendanya gitu lah nanti dia akan bekerja nah, selain praktek ini Bapak Ibu juga bisa mencoba ini ada latihan soal yang di dalamnya nah ini sudah ada pertanyaannya jadi uh, setelah peserta didik itu melakukan percobaan di laboratorium maya tersebut Bapak Ibu bisa menugaskan uh, ini apa namanya siswa untuk melakukan uh, semacam latihan soal ya refleksi gitu ya untuk mengerjakan soal ini nah, misalnya ini saya jawab kemudian bisa dicek lah ternyata jawabannya salah jadi di sini langsung otomatis uh, sistem itu akan bekerja dengan memberikan uh, jawaban peserta di tersebut benar atau salah nah, nanti kalau ternyata salah di sini ada uh, tombol untuk menampilkan jawaban yang benar. Di sini yang benar ternyata adalah 14 seperti itu. Nah, nanti untuk percobaan uh, lain bisa dicoba 
uh, bapak ibu masing-masing untuk diberikan kepada peserta didik masing-masing ya. Kemudian uh, untuk uh, kelas maya yang ketiga ya. Nah ini untuk informasi kelas maya di sini, bapak ibu jika ingin uh, memanfaatkan kelas maya ini itu di sini sudah ada panduannya. Nanti bapak ibu bisa langsung uh, mencoba mengklik nanti panduan. Nah di sini nanti uh, prosesnya bapak ibu tidak bisa langsung menggunakan kelas maya ini karena uh, urutannya di sini ya mekanismenya itu pertama adalah admin sekolah mendaftarkan sekolahnya sebagai penyelenggara jadi bapak ibu itu tidak bisa menggunakan kelas ini secara pribadi seperti Google Classroom kan bisa tetapi pada kelas maya di rumah belajar bapak ibu uh, kalau ingin menggunakan uh, ini kelas maya maka sekolah bapak ibu admin sekolah admin di uh, sekolah itu ya itu harus menjadi mendaftarkan diri sebagai penyelenggara. Nah, nanti tinggal klik di sini nanti ada oh, apa namanya langkah-langkah yang harus dilakukan itu apa. Nah, kemudian setelah uh, sekolah itu uh, admin sekolah itu sudah mendaftarkan diri sebagai penyelenggara, baru bapak ibu guru nanti bisa uh, membuat kelas yang ada di kelas maya ini. Nah, baru setelah itu bisa menambahkan siswa dan seterusnya baru bisa mengolah pembelajaran gitu, eh. itu yang uh, ketiga kemudian yang keempat ada uh, apa tadi bank soal nih nah, ini bank soal ada banyak sekali bank soal yang tersedia di dalam portal rumah belajar ini mulai dari uh, sekolah dasar uh, sekolah menengah pertama SMP SMA SMK maupun uh, SLB Nah, di sini lengkap sekali mulai dari kelas dasar sampai dengan kelas atas. <tuh> kita coba satu, misalnya kita ke SMA, ya, kelas 10 misalnya. Nah, ini sudah ada eh, apa namanya contoh-contoh soal yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu nanti juga bisa menjadi kontributor di sini, eh, apa namanya dengan cara mendaftar terlebih dahulu dalam uh, sini ya. kita coba di sini untuk misalnya matematika nah, di sini sudah tersedia uh, latihan soal atau bank soal yang dibuat oleh uh, bapak ibu guru yang sudah mendaftarkan ya. nah, di sini kan sudah ada uh, diberi nama evaluasi apa kemudian durasinya juga sudah ada kemudian pembuat atau kontributor itu siapa ini juga uh, sudah ada sini jelas kemudian kita coba satu misalnya memainkan yang ini coba nah di sini ya lengkap nih nah ini seperti uh, saat ujian nasional gitu ya jadi sudah ada nomor-nomornya nomor soal di sebelah kanan kemudian ini soalnya ini nah, nanti kalau sudah dijawab oleh siswa berarti di sini akan berubah menjadi warna uh, hijau sedangkan kalau belum berarti warnanya tetap putih itu enggak itu untuk uh, bank soal. Nah kemudian untuk uh, penunjangnya, gih, bapak ibu. Untuk penunjangnya kita coba buka yang bagian awal materi. Sebentar ini agak lama deh. Nah ini uh, untuk pendukung ya. Jadi kalau yang empat tadi yang sudah kami jelaskan kan untuk fitur utama. Di sini ada fitur pendukungnya, ini juga sangat banyak ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa memilih, apapun di sini bisa memilih, misalnya saya ingin ke edugame. Ya. Nah ini, ini untuk edugame. Nah, kalau untuk anak SD, SMP mungkin cocok, cuman kalau anak SMA berarti mungkin hanya untuk uh, refreshing gitu ya di sela-sela pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu uh, supaya anak tidak merasa bosan, nah di sini ada game-game pendidikan yang uh, sangat banyak dan bisa dimainkan uh, oleh peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini, di sini gamenya banyak. Kita coba satu ya. Nah. nah, kalau seperti ini kan uh, cocoknya untuk anak uh, SD ya sebenarnya ini. 
Oh, got the Gak bisa dikirim. Kita coba game yang lain, gih. Nah, game-game ini pun yang membuat itu adalah kontributornya adalah Bapak Ibu Guru yang ada di Indonesia. Gih. Jadi Bapak Ibu itu uh, mendaftar di laman ini, kemudian uh, apa namanya mengupload hasil karyanya sehingga dapat diakses oleh uh, semua Bapak Ibu Guru dan siswa. Tapi ini lah ini, loadingnya agak. Nah. Oke, Oke, cukup. Kemudian uh, fitur pendukung yang lain. Oke, di sini ada uh, yang untuk Bapak Ibu guru misalnya pengembangan keprofesian. Ini nanti masuknya uh, langsung ke simpatik nah di sini langsung masuk ke simpatik.belajar.kemdikbud.go.id ya mungkin bapak ibu juga sudah tidak asing lagi dengan uh, ini ya karena kemarin pada saat pembukaan uh, bimtek ini kan sudah mendaftar juga untuk webinarnya nih bapak ibu jadi uh, saya yakin bapak ibu juga sudah mengakses laman ini lah untuk mendapatkan pelatihan pelatihannya ini bapak ibu cukup uh, mendaftar kalau misalnya belum mempunyai akun ini tetapi kalau sudah ya tinggal diakses saja pelatihan-pelatihan yang ada di sini setelah ini banyak sekali pelatihan yang dapat Bapak Ibu temukan nah, di sini ini yang baru ada sosial bintek uh, untuk DKI ya kemarin yang Jawa kan sudah itu nggak uh, mungkin satu lagi untuk blog pena nih ini untuk Bapak Ibu yang suka menulis nanti bisa masuk ke ini blog pena supaya dapat menuangkan uh, ide dan gagasan Bapak Ibu uh, sehingga nanti Bapak Ibu apa namanya uh, dapat menjadi kontributor di sini lah di sini hampir sama seperti blog ya jadi ketika nanti Bapak Ibu itu menulis maka nanti akan otomatis dipublikasikan di uh, laman uh, pena belajar kemdikbud ini Nah, ini, ini adalah beberapa contoh tulisan yang sudah uh, ditulis oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ini kita coba satu tulisan nah, seperti ini nanti hampir sama kayak blog. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang suka dengan menulis. Oke mungkin uh, itu nggih. Jadi fitur utama dan fitur Uh, pendukung dari uh, portal rumah belajar nanti untuk uh, fitur pendukung yang lainnya dapat Bapak Ibu coba sendiri kemudian Bapak Ibu taati gitu ya supaya nanti tahu isinya itu seperti apa uh, sehingga Bapak Ibu juga uh, dapat ikut menjadi kontributor untuk uh, portal rumah belajar Oke okay, mungkin itu Pak Dwi yang dapat kami sampaikan uh, terima kasih saya kembalikan ke Pak Dwi. Oke, Pak Lis. Uh, terima kasih. Ini Pak Anwar dan Pak Widodo sudah angkat tangan. <laughs> Monggo Bapak. Oke, Pak. Silakan Pak Anwar dulu. Oke. Terima kasih. Uh, luar biasa pemaparan dari Pak Listiati dan Pak Dwi. Uh, non sewu tadi sempat melihat sekilas uh, mengenai RPP di Hyperdoc itu ini kan untuk sumber belajarnya ini kan mengambil dari rumah belajar nah itu apakah menjadi keharusan harus mengambil sumber belajar dari situ mengingat untuk pelajaran saya ini pelajaran PAI saya lihat di situ yang SMK kelas 10 atau SMA kelas 10 itu enggak ada <laughs> belum belum pada masukkan mungkin belum belum ada di situ hanya ada satu tetapi eh beda apa ya namanya beda, beda materi. materi ya nah, itu non sewu barangkali bisa dijelaskan apakah untuk 
uh, sumber belajar itu harus dari rumah belajar. Terima kasih. Oke. Pak Dwi, kenapa saya ini yang menjawab? Langsung Pak Lisa saja. Oh, Monggo gitu. Pak Lisa. Oke. Terima kasih Pak Anwar atas pertanyaannya. Uh, jadi untuk uh, RPP Hiperdoc yang sudah ada di penugasan tersebut, kemarin uh, dari hasil koordinasi dengan uh, panitia, memang semuanya diharuskan menggunakan uh, sumber belajar yang ada di portal rumah belajar. Nah misalnya uh, ada kasus seperti Pak Anwar tadi, misalnya ada mapel yang memang uh, belum ada di dalam sumber belajar tersebut, Bapak Ibu cukup uh, melampirkan uh, link sumber belajarnya saja. Jadi tidak perlu melampirkan uh, video yang ada di dalamnya. Jadi hanya uh, sumber belajarnya. Berarti alamat uh, ini, sekedap nih. Alamatnya itu berarti belajar.camdikbud.go.id ini kok nggak? Itu nggak Pak? Pak Pak Tui? Meskipun di dalamnya nggak ada nggak ada apa kecocokan materi gitu atau gimana? Oke. Karena memang ini hanya untuk penugasan Pak. Karena kita judulnya kan pemanfaatan akun belajar dan rumah belajar kata. Berarti untuk uh, tugasnya ini khusus tugasnya memang harus menggunakan uh, sumber belajar yang ada di portal rumah belajar. Tetapi nanti um. dalam aplikasinya, jika Bapak Ibu membuat uh, RPP kembali untuk dipakai di sekolahnya, berarti Bapak Ibu bisa uh, mengambil sumber belajar dari sumber lain, misalnya YouTube atau yang lain. Yang lain. Tetapi untuk tugas ini memang diwajibkan untuk mengambil dari uh, sumber belajar. Matur nuwun, Pak Anis. Nggih, Pak Anis. Masih ada Pak Lis, Pak Widodo. Nggih, monggo Pak Widodo. Nggih, matur nuwun sanget atas waktu nipun. Eh uh, yang ingin kami tanyakan ini masalah akun sumber belajar. Kemarin tuh saya sudah buat akun belajar. Terus tadi itu saya coba login, tapi pesennya apa? Enggak cocok, enggak match gitu antara akun sama password. Padahal saya yakin passwordnya saya benar gitu ya. Kemudian saya coba tekan yang lupa itu, kemudian saya masukkan email saya. Terus ada pesan, silakan cek di emailnya tapi emailnya enggak masuk-masuk enggak ada pesan untuk meng, apa, ganti password itu saya coba pakai akun saya yang lain juga pesan yang sama tapi uh, pesannya juga tidak masuk nah, bagaimana solusinya gitu Pak Pak Lis sama Pak Pak kasih yang tahu oke kasih oke Pak Widodo terima kasih pertanyaannya uh, jadi untuk uh, masalah yang uh, seperti itu yang bisa mereset password itu hanya uh, ini Pak operator sekolah ya. jadi yang sebagai admin itu adalah operator sekolah jadi uh, dari kami ini uh, tidak bisa mereset passwordnya uh, Bapak gitu. karena memang untuk akun belajar ID ini jika lupa password itu tidak bisa yang untuk lupa itu ya kalau Gmail kan kemungkinan masih uh, ada kemungkinan bisa tetapi kalau bukan yang... belajar ID tapi sumber belajar Oh yang berbelajar sumber belajar ya Oh berarti yang masuk di portal gak Pak yang masuk di portal ya Oke okay. ya seharusnya bisa Pak kalau kalau itu Bapak menggunakan Gmail atau apa pas itu pas bikin saya oh, pakai Gmail. yang belajar ID kayak belajar ID okay. ya tadi satu mau login apa enggak met antara password sama apa akunnya Oh gitu Terus saya tekan lupa Suruh yeah. masukkan emailnya, tapi tidak ada pesan baliknya itu loh. Pesan baliknya nggak sampai ke email saya. Saya cek di spam juga nggak ada, di mana-mana nggak ada. Ya, atau mungkin Pak Widodo bisa mencoba login dengan uh, Google. Di situ kan ada pilihannya di bagian bawah, ya Pak. Login yeah. dengan Google lah. Itu nanti coba. Atau sebelahnya kan ada login dengan sumber uh, belajar ID. Nah, nanti Bapak uh, coba 
e, siapa tahu nanti tanpa memasukkan password asalkan bapak sudah login di e, gmailnya itu dengan menggunakan akun belajar ID dicoba oh, ya. Oke. Okay. Saya okay. cobanya lagi. Terima kasih. Nih, Pak. Ini di kolom chat ada yang yang bertanya Pak Wijayanto, ya. Yeah. Jadi untuk masuk ke web Porta Belajar, mohon untuk diulang Pak. Oh, yeah. Hanya masuk ke oh, web Porta Belajar. Yeah. 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 Saya sertin lagi nggak Pak Ijen deh. Monggo. Yeah. Bapak Ibu ini uh, kami ulangi untuk uh, bagaimana masuk ke portal rumah belajar nge. Jadi pertama Bapak Ibu cukup buka Google aja Kalau misalnya tidak uh, hafal atau Uwe. belum tahu uh, alamatnya Bapak Ibu langsung ketika jadi Google itu rumah belajar nah, Setelah itu di bagian paling atas ini kan sudah muncul nge. Portal rumah belajar nah, ini tinggal diklik saja. Nanti otomatis berarti ini Bapak uh, Ibu sudah masuk ke halaman oh. awalnya ini. Nonton, ya? Nah untuk pilihannya di sini juga sudah ada. Nanti kalau sumber belajar ya Bapak langsung klik saja ini. Coba sekarang. Kalau masuk ke lab ya ini. Gitu ya? Jadi uh, sangat mudah lewat Google mau. Nonton, Pak. Oke demikian uh, yang disajikan Pak Lis tentang web rumah belajar ya tentang web rumah belajar di situ memang uh, sudah banyak sekali uh, media belajar ya walaupun banyak tapi tidak 100% yang kita cari ada <laughs> jadi memang itu sebenarnya apa ya uh, kita kita itu diminta untuk nyumbang juga ya dalam pengertian nyumbang artikel, nyumbang soal, nyumbang apa gitu. Jadi memang uh, rumah belajar itu masih bisa ditambah terus, <laughs> gitu. Oh, Jadi ya. masih bisa menerima masukan juga, ya itu. Jadi mohon untuk bapak ibu kalau senang menulis dan itu layak di share, nah, bapak ibu bisa masuk ke rumah belajar untuk ditampilkan di situ, ya memang. Jadi uh, seperti saya juga kadang-kadang men mencari apa itu materi tertentu ya tidak semua yang saya cari ada ya paling tidak di situ sudah banyak walaupun tidak semuanya ada itu ya bapak ibu uh, tadi catnya itu apa ya maaf pak izin bertanya apakah ada ketentuan spek minimum untuk versi Android berapa agar siswa dapat mengakses game dan fitur-fitur yang bersifat interaktif seperti laboratorium maya atau Android versi berapa pun bisa Pak ya mungkin Pak Lis bisa menjelaskan yang di chat ini oke okay, okay. siapa terima kasih Bu Wiga atas pertanyaannya jadi untuk mengakses uh, ini tadi fitur-fitur uh, yang ada di rumah belajar uh, bisa dilakukan dengan dua perangkat nih jadi bisa pakai laptop bisa juga pakai HP kalau Bapak Ibu pakai HP bisa mendownload aplikasi ini juga di Play Store sudah ada nama aplikasi rumah belajar nanti disitu isinya kurang lebih sama dengan uh, ketika Bapak Ibu mengakses dengan menggunakan uh, perangkat laptop atau komputer nah untuk versi uh, Androidnya jika menggunakan HP ini uh, <tuh> saya kira tidak ada masalah untuk versinya jadi Uh, berapapun kemungkinan bisa mengakses uh, atau mendownload aplikasi uh, rumah belajar ini. Nathan, Ibu, terima kasih. Oke, okay, Pak Alistiadi sudah menjelaskan banyak tentang web dari rumah belajar ya. Oke, okay. kita akan menginjak ke Bapak Ibu materi yang lain. Ya, ini, oh, ini bagian saya. Budian mengangkat mengangkat tangan, Pak. Oh, mana mana sih, Bu. Budian. Budian. Monggo. Budian. Oke. Okay. Oh, suara Budian. saya masuk. Oke, okay, masuk, Bu. masuk, monggo. Oke, okay, terima kasih atas waktunya. Izin, Pak, mau bertanya. Saya kan monggo. mau coba masuk ke portal rumah belajar. Nah, itu kan okay. uh, berarti saya harus buat akun dulu, Jek. Oke. Okay. Nah, 
saya sudah ini ini juga di sebelahnya saya buat akun berarti saya daftar sebagai guru. Nah di sini ada yeah. harus menuliskan NUPTK. Sedangkan yeah. bagaimana kalau belum memiliki NUPTK? Ya yeah. uh, sudah enggak cukup ya Bu. Oke, yeah. ya, terima kasih. Uh, Bapak Ibu yang uh, saat ini belum memiliki NUPTK untuk mendaftar uh, membuat akun di rumah belajar itu dapat memilih yang ini untuk umum yang ada di sebelah guru itu kan ada umum gak? Nah, di situ nanti Bapak Ibu cukup uh, menuliskan NIK. Jadi uh, untuk yang tidak punya NUPTK bisa menggunakan NIK tetapi memilihnya adalah yang umum, bukan yang guru. Nah, tetapi manfaatnya atau isinya nanti semuanya sama, nggih. Jadi baik untuk guru atau umum itu uh, sama. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Monggo Pak Dewi mungkin ya, bisa dilanjut, saya kira ya. itu Bapak Ibu untuk materi rumah belajar nanti pada akhir apa akhir pertemuan kalau masih ada waktu Bapak Ibu bisa uh, menanyakan lagi oke okay. sekarang kita akan membahas tentang uh, tentang form Bapak Ibu ya tentang form ya saya akan izin share dulu Bapak Ibu Ya, jadi sebenarnya untuk membuat tugas, untuk membuat asesmen Bapak Ibu, kita memang bisa langsung itu dari sini Bapak Ibu, ya bisa saya akan pakai kelas latihan aja biar saya tidak terlalu apa itu merubah, merubah yang lain. Saya akan pakai kelas latihan saya, ya ini, ini kelas latihan saya, oke. Okay. Ya, jadi ketika kita mau memberi tugas di classroom, di asesmen classroom Bapak Ibu, seperti ini Bapak Ibu, kita buat tugas seperti ini, terus kita ingin buat yang tugas, bukan yang yang materi, atau kita yang kuis juga bisa, ya, karena kita menuju ke form, ke kuis, seperti ini Bapak Ibu, nah, seperti ini, tetapi saya lebih senang masuknya lewat uh, lewat trip Bapak Ibu ya lewat trip walaupun walaupun saya bisa lewat ini ya apa alasannya karena kalau lewat sini nanti un, untuk filenya itu saya harus mencari-cari Bapak Ibu tadi filenya di mana gitu jadi tapi kalau saya lewat drip ya, kalau saya lewat drip begini Bapak Ibu, jadi saya lewat drip, saya lewat folder, misalkan saya lewat folder khusus uh, matematika ya Bapak Ibu, khusus matematika gini, ya saya dengan mudah akan mencari file yang dimaksud, ya saya akan mudah mencari yang dimaksud, seperti ini Bapak Ibu, ya, ya jadi Monggo untuk Bapak Ibu bisa lewat classroom ya, bisa lewat classroom di sini atau lewat drip untuk membuat form, assessment form Bapak Ibu itu. Jadi eh, cuma nanti kadang-kadang kalau lewat classroom kita agak sulit untuk mencari filenya walaupun nanti bisa di, dicari di folder classroom. Tapi kalau kita mencari lewat drip, lewat folder yang sudah kita tentukan itu nanti enak kita langsung aja mengarah ke sini jadi untuk un, untuk trip saya itu sudah ada folder sangat banyak sekali lah khusus matematika itu saya kasih ya khusus matematika saya kasih folder perangkat folder materi folder soal untuk soal sendiri juga ada beberapa folder soal SD soal SMP soal SM SMK dan seterusnya ya, ini Bapak Ibu nah, itu tapi pada prinsipnya untuk caranya sama kalau nanti sudah masuk ke membuat soal atau kuis Bapak Ibu ya itu sama semua untuk prosesnya itu sama bisa lewat sini ya, lewat sini juga bisa Oke okay? jadi biar saya lebih mudah untuk apa artinya eh, mengetahui di mana letak filenya akan saya buat di folder ini Bapak Ibu ya di folder ini ya seperti biasa saya tambahkan form 
Oke, okay. form kosong Bapak Ibu, form kosong seperti ini. Ya, form kosong seperti ini Bapak Ibu. Saya akan beri judul ya. Misalkan ini mungkin sekaligus sebagai rancangan saya Bapak Ibu yang nanti akan saya sempurnakan untuk untuk kelas saya. <laughs> LKS Baris Aritmatika. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sekolah PK itu untuk un, untuk kurikulumnya sudah beda ya. <laughs> Kelas PK itu setelah logaritma itu langsung baris aritmatika ya. Tapi kalau pak, pakai yang lama itu setelah uh, logaritma langsung masuk persamaan dan pertidaksamaan. Tapi untuk sekolah PK itu adalah LKS baris aritmatika yang saya buat seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus Bapak Ibu ingin membuat kop kop dari kuis ini ya. Kan membuat kop dari tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah mempersiapkan gambarnya ya, sudah mempersiapkan untuk gambarnya. Ya, oke, okay. saya akan unggah gambarnya. Jadi sebelumnya saya sudah mempersiapkan untuk kop-kop gitu Bapak Ibu. Saya akan tambahkan ini kop surat. Nah, sekaligus nanti bisa saya masukkan di uh, untuk kop ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi sebelumnya sudah saya persiapkan dalam bentuk satu gambar ya, bukan uh, sebagai tulisan gitu. Nah, seperti ini. Ya. Terus mungkin kita beri keterangan atau deskripsi dari formulir ini. Oke, misalnya saya beri uh, mata pelajaran matematika karena saya ngajar matematika materi eh langsung kelas ya kelas ya, 10 kelas semester ya kelas semester 10 titik 1 ya materi garis aritmatika nah itu ini bisa Bapak Ibu memberi keterangan yang panjang ya yang panjang bisa ya nah ini panjang sekali bisa ya nah, tapi mestinya kita membuat secukupnya tuh nah terus sekarang diberi sini pertanyaan nah biasanya kalau kita ingin apa ya ingin membuat pertanyaan seperti ini biasanya yang yang saya lakukan bapak ibu yang saya lakukan itu pertama kali bukan nama tapi nomor absen Bapak Ibu, nomor absen. Mengapa? Nah, ini juga ada alasan. Mungkin dulu-dulu begitu apa eh, kop ya langsung nama lengkap. Nah, tapi setelah setelah saya lihat hasilnya nanti ya, itu rupanya kalau kalau nomor absen dikasih depan nanti juga hasil unduannya juga di depan. Jadi lebih enak melihatnya. Itu cuma sekedar alasan saja ya, agar nanti mudah mengingat, oke? Okay? Ya, biasanya nomor absen mungkin saya beri ya, coba nanti ada pilihan ganda, ada kotak centang, saya kasih ini Bapak Ibu. Drop ya, nomor absen 1. Ya, ini bisa langsung seperti ini Bapak Ibu. Semua, oke, okay. 1 2, terus ini 6 7 dan seterusnya Bapak Ibu, ya. Saya pilih 10 aja, misalnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Ini saya pilih adalah yang ini Bapak Ibu, bukan pilihan ganda. Mengapa demikian? Nah, coba akan saya perlihatkan dulu. Kalau saya pilih ini, itu akan saya perlihatkan. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menuliskan suatu pilihan yang banyak, itu nanti di tampilan hanya seperti ini. Tidak muncul semuanya. Beda kalau kita nulis atau kita milih pilihan ganda. Kalau kita pilihan ganda, nanti akan muncul. Kalau pilihannya 10 juga akan muncul 10. Tapi kalau ini enggak, ya dengan fitur apa tadi, drop, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Tinggal nanti dipilih aja, absen yang mana, itu bedanya. Antara drop dengan pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, seperti ini, jadi tidak nampak apa ya, tidak nampak panjang seperti itu secara penampakan. Walaupun kita bisa milih ini, milih absen berapa. 
Nah, biasanya kalau tempat saya langsung saya buat absen itu sampai 36 ya, misalnya itu. Ya, langsung saya buat 36. Mengapa langsung saya buat 36? Lah, ini juga ada alasan berdasarkan yang saya alami, ya. Karena apa? Nanti kalau saya tidak buat seperti ini Bapak Ibu, nanti angka 1 itu akan ditulis 01, angka 2 akan ditulis 02 dan terusnya. Ya, nanti kalau kita filter itu kalau kalau kita urutkan itu sudah nanti tidak tidak sesuai yang 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 saya harapkan. Ya, yang yang saya harapkan. Karena apa? Nanti 01, 02, 03 itu ada di belakang. Pada harusnya 01, 02 itu ada di depan, di atas. Tuh, makanya nomor absen itu saya buat seperti ini, biasanya seperti itu. Tuh, baru setelah ini baru nama lengkap Bapak Ibu, baru nama lengkap. Nama lengkap. Ya. Oke, baru nama lengkap. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya daftar nama mungkin juga bisa nanti siswa tinggal milih. Ya. Ya, tinggal milih. Nama lengkap kita pilih modelnya adalah ini untuk jawaban singkat ya untuk jawaban singkat terus ini masih identitas Bapak Ibu ya ini masih halaman identitas misalkan kelas Bapak Ibu kelas nah kelas kita pilih apa kita pilih pilihan ganda atau apa nah karena nanti untuk kelas saya itu ada 10 mestinya kurang tepat kalau saya pilih yang pilihan ganda saya pilih yang drop lagi ya seperti ini Bapak Ibu nah seperti ini misalkan seperti ini 10 AKL 1 karena saya ngajar sangat banyak nanti nah seperti ini Bapak Ibu nah seperti ini oke okay. nah seperti ini misalkan 10 BDB 3 seperti ini ya nanti akan saya sempurnakan <laughs> jadi ini sebagai contoh aja nah setelah ini Bapak Ibu, ini adalah halaman apa? Halaman depan sebagai identitas. Ya, halaman depan sebagai identitas. Bagaimana kita kalau ingin membedakan antara halaman depan dengan halaman soal Bapak Ibu? Nah, di sini ada menambahkan ke bagian ini Bapak Ibu. Ya, di sini tambahkan bagian. Nah, oke, okay. nah ini. Ini yang atas dengan yang bawah itu sudah beda bagian. Ya, atau beda halaman. Ya, sudah beda laman. Jadi nanti kalau ini dikerjakan, itu mengisi ini dulu, baru yang ini. Ya, misalkan ini sebagai sebagai soal ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, ya. Nah, misalnya seperti ini, ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ini dengan uh, sebagai perintah Bapak Ibu ya untuk diberi keterangan sebagai perintah atau bagaimana litilah setiap perintah yang diberikan di soal. Nah, karena kita mau belajar dari berbagai macam soal seperti ini Bapak Ibu ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus baru kita menambahkan ke masuk ke soal Bapak Ibu. Nah, ini ke soal. Nah, ini ke soal Bapak Ibu, ya. Kita ingin menambahkan ke soal seperti ini, ya. Bapak Ibu bisa membuat soal soal terlebih dahulu sebelum kita masuk ke form ini biar cepat. Ya. Bapak Ibu bisa membuat soal dulu atau kita setting dulu Bapak Ibu. Ini kalau kita belum setting, ini belum bentuknya belum soal. Tapi uh, untuk survei, karena apa? Belum ada poin, belum ada menyuruh memberikan kunci jawaban. Nah, di atas Bapak Ibu, di atas itu ada setelan, ya, ada setelan Bapak Ibu, ada setelan seperti ini. Oke, okay. nah Bapak Ibu harus men-setting yang depan ini dulu, yang depan ini disetting dulu, ya. Yang paling atas kumpulkan nilai email, ya kumpulkan email itu artinya ketika anak mulai masuk ke form nanti diminta untuk memasukkan email, ya itu. Ya. Terus yang ini yang paling penting ini bapak ibu perlu masuk kalau kita membuatnya pakai belajar ID itu mesti ada tulisan seperti ini, ya 
pengguna di kementerian. Tetapi kita dimungkinkan bahwa anak-anak kita itu tidak mesti pakai belajar ID. Ya, maka ini kita hilangkan centangnya ini. Ya, kita hilangkan centangnya ini. Ya, terus kalau itu bentuknya nanti ulangan dan anak uh, hanya bisa me melakukan ulangan satu kali, maka ini kita centang. Tapi dengan catatan pakai file yang uh, email yang sama, maka hanya satu kali. Ya, ini ini hanya satu kali. Itu kalau untuk form ya untuk uh, apa untuk ulangan itu itu, itu. Nah, baru ini di setel, respondi dapat edit setelah pengiriman atau lihat diagram ringkasan dan jawaban tes kalau kita ingin mengendaki setelah responden itu menjawab terus dapat uh, ini bisa mengedit atau dapat ringkasan ya bapak ibu bisa pilih ini ya terus presentasi ya ini ini juga bisa untuk acak urutan pertanyaan tampilkan status progres acak urutan pertanyaan Bapak Ibu jadi pertanyaan pertanyaan tadi bisa kita acak ya kita bisa acak terus yang penting ini Bapak Ibu kuis kalau belum kita rubah maka ini belum berbentuk kuis Bapak Ibu ya belum berbentuk kuis maka ini perlu kita aktifkan dulu kita aktifkan nah ini sudah bentuk kuis ya ini ya kalau bentuk seperti ini Bapak Ibu yang bawah ini maka nanti responden akan dapat ini pertanyaan tak dijawab akan ada pemberitahuan untuk jawabannya benar akan dapat apa itu eh, pemberitahuan juga dan nilai poinnya juga ada Bapak Ibu ya nilai poinnya juga ada kalau ingin eh, setelah menjawab itu anak dapat laporan ya ini nah, tapi kalau tidak ini bisa kita hilangkan centangnya seperti ini. Nah, terus ini juga nanti setelah peninjauan manual. Setelah ini jangan lupa disimpan Bapak Ibu. Jangan lupa disimpan seperti ini, oke. Okay. Menunggu, oke, okay. sudah tersimpan Bapak Ibu. Nah. nah, sudah tersimpan seperti ini. Ya, ini akan saya ulangi karena ini di, di sini belum masuk. Saya akan ulangi, saya tambah seperti ini. Oke, okay. nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada nanti kita masukkan untuk kunci kunci jawabannya. Nah, tadi saya sudah menyiapkan soalnya Bapak Ibu. Nah, sudah menyiapkan soalnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini. Ini adalah untuk soalnya ya, yang mudah aja. Nah, ya, saya masukkan di sini Bapak Ibu. Oke, di sini. Ya, terus kalau saya lihat di sini itu nanti yang saya minta itu adalah lebih dari Uh, lebih da, lebih dari satu pilihan Bapak Ibu ya lebih dari satu pilihan jadi ini saya berikan ini dulu karena lebih dari satu pilihan saya berikan seperti ini saya berikan di depresi ya nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu nah, oke okay. pilihlah jawabannya sesuai bisa lebih dari satu jawaban Bapak Ibu nah maka ini bukan pilihan ganda yang saya pilih tapi kotak centang Bapak Ibu nah tapi kotak centang yang saya pilih Ya, karena apa? Karena bisa milih lebih dari satu, ya lebih dari satu. Misalkan ini Bapak Ibu, ini seperti ini, ya. Saya masukkan di sini Bapak Ibu. Ya, di sini sudah ada semua Bapak Ibu, ya satu, dua, tiga, empat, lima. Tetapi tidak semuanya benar Bapak Ibu. Maka saya sesuaikan untuk kuncinya. Saya sesuaikan kuncinya. Karena tidak semua benar, saya sesuaikan kuncinya. Nah, yang benar mana? Aritmatika benar, suku pertama 8 benar, selisihnya adalah ini, dan ini betul. Ini salah. Ya, ini salah, tidak saya cendak. Terus saya beri nilai. Nah, saya beri nilai. Misalkan ini saya beri nilai uh, berapa? Uh, 4 gitu aja, ya, biar mudah. 4, selesai seperti itu. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah bukan pilihan ganda, tapi e, untuk bisa lebih dari satu pilihan, ya lebih dari satu pilihan. Oke, okay. seperti ini. Ya, terus ini untuk e, baris aritmatika suku pertama dan terus saya ini bisa saya acak, bapak ibu, bisa saya acak. Ya, nanti beda murid kadang-kadang yang salah ini itu bisa di atas. Bisa di tengah, bisa di... Nah, jadi untuk jawaban ini 
akan teracak Bapak Ibu ya jawabannya akan teracak oke okay. itu terus setelah ini kita nambahkan tambah soal yang kedua ya tambah soal kedua terus saya ambil soal yang sudah saya persiapkan ini Bapak Ibu nah ini ini juga masih sama seperti tadi ya saya punya soal seperti ini saya masukkan oke okay. Terus untuk perintahnya juga saya masukkan Bapak Ibu. Untuk perintahnya saya masukkan, saya copy, saya masukkan di sini. Saya masukkan di deskripsi. Ya. Ya, karena tidak bagian dari soalannya perintahnya. Terus karena ini bisa lebih dari satu jawaban, saya munculkan ini jawabannya Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Saya tampilkan di sini. Ya, ini Bapak Ibu, ya. Nah, terus kita, eh, hey, sebentar, ini tadi pilihan ganda, saya ganti dulu, centang. Oke, okay. ya, ini. Terus kuncinya, saya beri, ini yang betul, yang mana Pak Lis? <laughs> Barisan dari Mateka, suku pertama. Ya, okay. ini dua. Oke, okay. 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 betul. Nah, ini betul semua Bapak Ibu, saya beri nilai misalkan, lima ya saya beri nilai lima jadi karena yang betul lima saya beri nilai lima seperti ini bapak ibu ya oke okay. terus saya acak acak juga untuk jawabannya saya acak nah ini saya acak juga jawabannya ya sebenarnya ini adalah bukan soal ulangan ya bapak ibu tapi LKS jadi tidak terlalu sulit dan ada sedikit keterangan-terangan ya biar anak paham itu oh u1 itu sama dengan a ya u3 kurang u2 itu sama dengan b berarti biasanya saya akan memberi sedikit sedikit keterangan pada ini ya karena sebagai LKS bukan ulangan ya nah, terus yang ketiga yang ketiga saya menyiapkan soal apa ya oke soal ini Bapak Ibu ya coba Bapak Ibu perhatikan ya ini sebentar ini dulu ini saya copy dulu Ya, bagaimana kalau kita akan melampirkan ya, akan melampirkan eh uh, yang yang berbentuk gambar Bapak Ibu, ya. Jadi ini itu adalah bentuknya bukan tulisan, tapi sebagai gambar Bapak Ibu, ya, sebagai gambar, ya. Bentar, ini sudah saya simpan dulu uh, sudah saya simpan belum ini gambarnya. Bentar. Ini mestinya nanti kita akan diminta gambar ini Bapak Ibu. Ya, kita akan minta unggahnya di mana coba sudah saya upload dulu belum gambarnya dari Sarmatika oh belum ini saya upload dulu Bapak Ibu untuk gambarnya ini sebentar saya upload dulu saya pakai potongan ini dulu aja oke saya set dulu saya masukkan ini soal berapa tadi soal tiga ya soal tiga saya masukkan Terus saya ambil di sini Bapak Ibu, saya ambil di sini. Oke, jadi artinya Bapak Ibu bisa memasukkan soal dalam bentuk gambar Bapak Ibu. Tidak hanya tag, tetapi bisa masukkan gambar. Ini adalah sebagai gambar. Ya, sebagai gambar. Jadi di sini kita belajar bagaimana kalau soalnya itu berbentuk gambar. Ya, bukan teks. Ya. Dan ini adalah sebagai gambar tadi, ya sebagai gambar. Terus untuk pilihannya Bapak Ibu, oke. Okay. Untuk pilihannya ini, ya pilihan ini adalah pilihan ganda Bapak Ibu. Pilihan ganda, jadi saya pilih pilihan ganda, sudah betul. Saya pilih pilihan ganda. Terus ini sudah saya ketik di sini Bapak Ibu. Sudah saya ketik di sini, tinggal saya copy di sini. Saya tempel seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit trik Bapak Ibu, ya. Biasanya kalau saya membuat konsep soal seperti ini, itu itu kuncinya itu di yang pertama Bapak Ibu. Ya. Se kalau uh, soalnya itu bentuk pilihan ganda, maka kuncinya itu akan saya taruh di atas biar apa? Biar biar ingat saya. Oh, berarti yang atas sebagai kunci. Tetapi nanti di sini itu jangan lupa diacak. Nah, Ya, jadi nanti yang sini itu harus diacak. 
Nanti kalau diajak nanti siswa akan apa ya? Niteni ya bahasa Jawanya. Niteni. Oh, berarti kalau Pak ini itu yang betul selalu A. <laughs> Karena kuncinya ditaruh di A. Itu kalau tidak diajak ya. Itu biar saya tidak lupa aja. Oh, itu kuncinya itu yang atas. Nah, tapi nanti di sini akan saya acak. Nah, akan saya acak ini Bapak Ibu. Nah, baru saya sesuaikan kuncinya. Saya sesuaikan kuncinya. Saya beri nilai misalkan berapa ya. Ini monggo terserah nanti. Saya beri lima misalkan. Kuncinya adalah yang A. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah ini soal berikutnya Bapak Ibu. Soal berikutnya. Soalnya apa Bapak Ibu? Nah, soalnya ini Bapak Ibu. ya. Tapi nanti ini untuk pilihannya itu saya buat semua gambar Bapak Ibu. Ya, jadi ini untuk coba-coba aja. Ini saya copy dulu. Saya copy, saya taruh sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini nanti nggak usah, saya beri nomor. Nah, sekarang ini saya ambil dari gambar Bapak Ibu. Gambar, sudah saya persiapkan gambarnya. Sebelumnya A, 4A. Nah, walaupun itu kelihatan sebagai tulisan, tapi sebenarnya gambar Bapak Ibu. Nah, ini terus yang ini saya masukkan 4B. Oke, saya masukkan 4B. Terus yang ini saya masukkan 4C. Saya masukkan 4C. Oke, saya masukkan 4C. Terus yang ini saya masukkan 4D. Saya masukkan 4D. Terus... Yang ini saya masukkan 4E. Oke, okay, sudah. Sudah selesai. Unggah, unggah gambar. Sebenarnya ini gambar Bapak-Ibu. Terus biar nggak lupa langsung saya acak. Ya. Urutannya ini kan saya acak. Terus baru saya pilih kuncinya. Oke, okay, saya beri kuncinya. Saya beri nilai 5. Ya, kuncinya di atas. Nah, ini Bapak-Ibu. Nah, artinya apa ini? Artinya untuk eh, sebagai pilihannya itu juga bisa gambar Bapak Ibu. Tidak hanya bentuknya tulisan. Jadi soal bisa gambar seperti ini, tapi juga di pilihannya juga bisa gambar. Jadi ini adalah sebagai gambar Bapak Ibu. ya Ini sebagai gambar. Oke, masih ada lagi enggak? Oke. Nah sekarang ada lagi Bapak Ibu. ya Saya akan memberikan bentuk soal yang lain lagi. Ya, bentuk soal yang lagi apa? Jawab singkat. Ya, kalau jawab singkat itu kita harus benar-benar meyakinkan anak nanti menjawabnya ya sesuai yang kita harapkan. Ya, saya memberikan soal ini Bapak Ibu. Oke, saya klik di sini dulu. Oke Bapak Ibu, nomornya saya hapus. Oke, ini. Ya. Jawab singkat. Nah, ini kuncinya saya taruh di sini Bapak Ibu, 50. Terus saya beri nilai 5. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Jawab yang benar dari 50. Tetapi kita harus memberi deskripsi. Ya. Tuliskan jawaban Hasilnya saja. Contoh. Contoh nulis. Jawaban misalkan. 10. Nah, jadi cuma angkanya saja. Ya, jadi nanti kalau anak tidak persis 50. Karena ini untuk kuncinya ada 50. Ya maka akan. Uh, akan tidak mendapat poin itu Bapak Ibu jadi kita harus memperjelas lebih-lebih kalau kita memakai satuan Bapak Ibu kadang-kadang 10 cm ya mungkin ada anak yang menjawab 10 ada anak yang menjawab 10 cm itu sudah beda kalau kuncinya hanya 10 saja diberi tambahan 10 cm itu sudah salah jadi harus benar-benar persis sama makanya perlu diberi Keterangan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ini adalah contoh-contoh membuat berbagai macam soal Bapak Ibu. Ya berbagai macam soal seperti ini. Nah 
Terus setelah seperti ini Bapak Ibu kita bisa meninju Bapak Ibu meninju di sini itu ada tanda mata logo mata kita bisa klik penampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu nah penampilannya seperti ini jadi pada bagian pertama itu adalah identitas ya baru kalau sudah mengisi identitas ya oh tadi ini minta email ini untuk latihan saya acak aja ya Bapak Ibu saya acak aja ini sebenarnya tidak ada email ini email DK enggak ada Terus saya klik ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi pilihan seperti ini. Itu adalah nanti yang dilihat oleh siswa. Ya, yang dilihat siswa seperti ini Bapak Ibu. Oke, itu cara membuat eh, apa itu namanya form. Nah, setelah ini, setelah ini Bapak Ibu, setelah ini kita sudah membuat ini Bapak Ibu. Kita sudah membuat ini, baru kita akan memasukkan di sini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya. Kita akan menghilangkan ini karena kita membuatnya dari apa itu? Dari drip tadi. Coba kita bisa menambahkan dari sini yang terbaru muncul enggak yang terbaru? Biasanya muncul yang terbaru. Nah, ini Bapak Ibu. Oh, rupanya belum ada judul. Misalkan saya beri judul. Saya beri judul ini di kiri bagian atas saya beri judul LKS Baris Matematika. LKS ter arit itu aja karena hanya judul oke okay. itu terus kita lihat dulu nah ini Bapak Ibu ya jadi kita bisa menambahkan kalau form itu masih baru kita bisa ngambil dari sini atau kita bisa ngambil dari sini Bapak Ibu ya mungkin lebih cepat sini form baru tampilkan di sini ya ini ya kita klik kita sisipkan, nah sudah muncul Bapak Ibu, nah sudah muncul untuk linknya di sini, itu cara membuat uh, asesmen dengan form. Terus Bapak Ibu, kalau misalkan kita ingin uh, form ini dibuat untuk tujuh kelas, nah kita tinggal pilih untuk kelasnya kelas apa. Nah, misalkan untuk kelas saya MM, 10 AKL, 10 M PLB2 dan terus saya tinggal dipilih aja. Jadi apa artinya? Satu form ya Bapak Ibu, satu form bisa untuk maksimal 20 kelas. Ya. Tapi kan kita juga sangat sangat jarang satu guru mengajar 20 kelas. <laughs> Padahal total tuh kita berapa ya? 24 ya, minimal 24 jam. <laughs> Itu. Terus untuk semua siswa atau hanya siswa tertentu. Nah, poinnya kita kasih waktunya kita atur kapan. Ya, waktu paling lambat mengerjakan ini kapan. Misalnya kalau untuk ulangan ya hari itu. Nah, topiknya Bapak Ibu topiknya kalau classroom itu kalau classroom itu dipakai bersama-sama mapel lain, topiknya akan muncul di sini. Saya masukkan di topik matematika biar nanti masuk di matematika. Oke, begini. Ya. Tugaskan atau enggak? Ya, tugaskan atau enggak tinggal kita akan milih yang mana. Oh, oh ini tadi belum saya beri judul. LKS baris aritmatika. Oke, ya ini. Setelah ini selesai, Bapak Ibu, terus untuk ini juga saya berikan sudah selesai. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu. Ya. Kita langsung mau menugaskan, memposting atau kita menjawabkan. Ya, misalkan saya besok ngajar jam 7, berarti harus saya ini saya jadwalkan besok jam 7, saya pindah jam 7, sudah. Oke, nah ini akan dilihat oleh siswa besok jam 7. Ya. ya, ini akan dilihat oleh siswa besok jam 7, kita sudah tidak upload lagi. Jadi misalkan gini Bapak Ibu, misalkan kita mau ngajar besok ya, kita besok mau ngajar matematika ya. Tapi besok kita mungkin tidak sempat untuk eh, apa ya untuk form, untuk share ya. 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 Itu bisa kita buat sekarang, kita jadwalkan untuk besok. Ya, ini masuk di sini Bapak Ibu. Ya, ini sudah masuk di sini Bapak Ibu ya. Nanti tinggal di ditunggu aja. Ya, ditunggu aja. 
nanti uh, besok akan muncul dengan sendirinya. Kalau kita ingin menjadwalkan, tapi kalau tidak langsung bisa langsung tadi di posting langsung. Oke, okay. itu Bapak Ibu tentang membuat asesmen dengan form. Bapak Ibu bisa lewat classroom, tapi juga Bapak Ibu bisa lewat drive dan folder yang kita inginkan, file itu di mana nanti akan tersimpan. Oke, itu aja Bapak Ibu. Mungkin Pak Lis mau nambahin Pak Lis tadi. Halo, oke. Okay. Ya. Saya kira cukup Pak nanti kalau ada pertanyaan saja misalnya butuh yang bagaimana gitu nanti bisa okay. kita. Ya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang membuat asesmen dengan form monggo ya Bu Mustika Ayu. Atau okay. Bu Ulfatus dulu monggo Bu Ulfatus angkat tangan. Ya. Pak dengar suara saya ya Pak Angge? Jelas okay, dengar Bu. Ya. Oh, yang saya tanyakan Tadi paparan dari Pak Dwi itu kalau kita membuat soal dengan memilih lebih dari satu pilihan. Tadi dicontohkan ada lima pilihan yang betul empat, yang satu salah. Nah, bila ada anak yang menjawab tiga kok betul semua, si A, kemudian si B menjawab yang salah, kemudian si C menjawab dua betul, satu salah. Nah, apakah ketiga anak tersebut skornya sama? Begitu, Pak. Ya, untuk model yang tadi, Ibu, untuk model tadi, salah satu saja sudah salah untuk soal itu, untuk nomor itu. Itu, Ibu. Ya, untuk nomor itu, satu aja sudah salah, sudah salah. <laughs> itu. Jadi mungkin itu untuk menggantikan soal yang yang berbentuk ini, Bu. Misalkan ya, ada soal Bentar, kemarin saya dapat soal dari, ini seperti ini Ibu, sebentar saya tunjukkan dulu bentuk soalnya. Ini untuk menggantikan bentuk soal yang seperti ini yang sering dibuat oleh Ibu-ibu. Uh, Oke, bentar, oleh, oleh kita ya, saya share dulu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini Bu ya. Ada soal seperti ini ya. Memperhatikan nomor 1 rumah B 2 3 4. Terus A-nya berapa? A-nya 1 dan 2. 2 dan 3, 1 dan 3 dan semuanya benar. Ini itu kan salah pilih otomatis sudah sudah salah juga ya, Bu. Ya toh. Nah, Nah, bentuk soal yang tadi itu untuk menggantikan seperti ini, Bu. Ya, jadi lebih lebih praktis seperti ini. Ya, jadi ini kan mirip yang tadi. A itu kalau satu, dua betul. Ya, B dua dan tiga betul dan terusnya. Jadi bentuk soal tadi itu untuk menggantikan yang model soal seperti itu tadi, Bu. Itu enggak, Bu. Jadi kalau hmm. anak milih salah tetap salah. Itu. Berarti itu anak. pilihan A itu misalkan ada dua yang betul apa dan apa B apa dan apa nanti yang yang masuk betul yang mana kalau salah tetap salah begitu Pak? Iya jadi bentuk soal centang tadi untuk menggantikan model soal yang yang tadi saya saya tunjukkan tadi. Oh iya. Nah, itu itu nggih Bu? Oke. Okay. Iya nggih nggih nggih. Ya. ya. Terus, Terima kasih Pak. Ya. Ya sama-sama terus ini ada izin bertanya. Bu Mustika Ayu, jika saya membuat Google Form menggunakan Gmail biasa untuk kata-kata cetak tebal, miring, dan garis bawah tidak bisa terbaca. Apakah jika menggunakan akun belajar, ini tuliskan cetak tebal bahwa dapat terbaca. Terus Bu Wigati izin bertanya lagi Pak, apakah di Google Classroom dapat disetting kalau seandainya mengumpulkan tugas lebih batas, maka sudah tidak bisa upload lagi. Ya, Kalau upload masih bisa, cuma nanti ada keterangan sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Oke, saya tunjukkan dulu. Oh, bukan ini. Jadi, kalau langsung tidak bisa mengerjakan itu sudah eh, masih bisa. Hanya nanti ada keterangan kalau mengerjakan sudah 
ya lewat batas waktunya ibu ya ibu okay. terus untuk yang tebal miring ya tebal miring coba saya buat untuk tebal miringnya tebal dan miringnya dulu misalkan saya buat soal oh ini tadi ini apa ya ini belum saya beri perintah ya Oke ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk soal ini bisa tebal Bapak Ibu bisa miring ya. Bisa miring juga Jadi Bisa saya buat miring Ya, saya buat garis kiri juga bisa. Ini kita bu buat nomor juga bisa. Apa bukan nomor ya? Alat titik itu ada juga bisa itu. Terus pertanyaannya apa pertanyaannya? Tidak bisa terbaca. Apakah jika menggunakan akun belajar ID tulisan kita tebal miring garis dapat terbaca? Nah, pakai akun belajar ID itu ada fasilitas seperti ini. Otomatis kan ini kalau pakai belajar ID itu pasti akan bisa terbaca ibu. Ya. Karena ada ada fasilitasnya ya, jadi mesti juga bisa terbaca dengan dengan jelas juga. Itu enggak ibu apa tadi? Bigati, ya. Jadi itu memang lebih baik, ya. Lebih baik itu akun belajar ID nanti untuk yang lain juga pakai akun belajar ID juga. Karena ada beberapa fitur yang di akun belajar ID ada, tetapi di regulernya itu tidak ada. Ya, memang gitu. Karena uh, akun belajar ID itu seperti akun apa ya? Uh, levelnya itu di atas uh, yang biasa. <laughs> akun pro, <laughs> akun pro seperti itu. Ya, oke okay, itu. Maaf Terus, Pak Dwi. Uh, ya. Ini Bu Mustika itu yang dimaksud itu untuk uh, ketika menulisnya di Google Form. Um, ya. di Google Classroom. Oh, itu okay. bisa enggak di garis bawah, Ngotan? Tanya. Kalau di Google Form sepertinya tidak ada fasilitas seperti itu, enggak? Enggak, enggak ya. ada. Bisa enggak dipakai ada. gambar mungkin, Pak. Tiga, tiga. Ya, kalau itu bisa diwakili pakai ini, Bu. Nah, seperti ini kan, saya beri kotak ke kotak seperti ini, itu kita gambar. Ya, kita gambar seperti ini. Jadi ini itu walaupun penampakan itu sebagai tulisan, tapi sebenarnya gambar. Ya, karena apa? Seperti matematika itu banyak rumus-rumus yang itu lebih baik dari gambar ya. biasanya kalau saya itu ngetiknya biasa gini seperti ini bapak ibu tapi yeah. nanti ini akan saya buat dalam bentuk gambar ya saya potongi satu-satu gini nanti bentuknya gambar jadi nulis di form itu tidak ada fitur untuk membuat tebal ya untuk membuat tebal untuk memperindah tampilan lah ya memperindah tampilan tapi bapak ibu kalau mengingat seperti itu bisa disiasati dengan gambar jadi tulisan biasa seperti ini tapi bentuknya adalah gambar seperti ini Bapak Ibu nah ini adalah sebagai gambar ini itu Bu Wigati oke okay. ya terus ini ya sebenarnya kita bisa pakai aplikasi yang ketiga Bapak Ibu seperti ini tadi ya tim apa tim limiter ada tapi itu adalah aplikasi pihak ketiga ya jadi kita harus uh, menginstal dulu aplikasi itu ya baru nanti bisa dan untuk form classroom tuh banyak sekali aplikasi tambahan Bapak Ibu ya banyak sekali aplikasi tambahan yang bisa kita tambahkan ya mungkin Bapak Ibu nanti bisa apa itu namanya uh, mencari cari sendiri sesuai kebutuhannya jadi yang pasti kita bisa menambahkan kemampuan atau fitur yang lain yang tidak ada di form atau di classroom itu dengan aplikasi yang lain ya dengan aplikasi yang lain jadi itu jadi kalau Bapak Ibu pengen menambahkan aplikasi yang lain seperti ini itu banyak sekali itu nanti ya jadi bisa nambahkan apa aja di sini ada itu ya nah, di sini ada untuk matematika ada untuk nah itu banyak sekali komplit di sini nah ini ada Ya, untuk membatasi juga ada ya silakan Bapak Ibu nanti mencoba 
untuk menggunakan aplikasi tambahan seperti ini Bapak Ibu yaitu tapi secara eh, kalau tidak ditambahkan aplikasi itu ya kemampuan form seperti ini ya tidak maksimal ya tapi sebenarnya aplikasi itu kan sesuai dengan kebutuhan kita ya tidak semuanya itu kita tidak semuanya itu kita unduh kita install karena itu akan membebani laptop kita ya semakin banyak aplikasi yang kita masukkan di laptop otomatis akan membebani kemampuan laptop ya itu jadi monggo Bapak Ibu bisa menambahkan aplikasi ketiga tapi harus melihat kemampuan komputer juga monggo Pak Lis kalau mau nambahin Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi untuk pertanyaan uh, Bu Bu Simpan, ah, Bu Iga, oke. oke, benar untuk me membuat bus itu menjadi ada batas waktunya, karena kita harus menginstal, menambahkan add-on ya di Google itu. Kemudian nanti baru kita bisa men-setting uh, waktu supaya nanti anak uh, tidak bisa mengerjakan ketika bapak ibu memberi batasan sampai misalnya waktunya berapa gitu. Tetapi kalau misalnya itu bapak e, ibu e, terlalu rumit gitu ya dengan cara itu, mungkin bisa e, ini apa namanya? Tapi manual gitu, buatan otomatis. Jadi ketika waktunya udah selesai, nanti bapak ibu bisa langsung e, klik saja ini yang di bagian e, ini apa namanya? di apa ini ya istilahnya itu di sebelah kanan itu loh pak di respon itu di ya. ditutup gitu intinya gitu jadi tidak menerima hmm. tanggapan lagi uh, otomatis nanti kalau itu sudah di off kan nanti siswa ya tidak akan bisa mengerjakan soal tersebut gitu tetapi secara manual bukan otomatis kata tapi lebih gampang kalau menurut saya uh, dengan cara seperti itu gitu pak mungkin tambahan saya Ya oke okay. itu tadi yang ditambahkan Pak Lis Ya mungkin kita akan menampilkan hasil unduan uh, Hasil setnya nih Bapak Ibu Hasil setnya coba sebentar akan saya carikan Yang itu sudah sudah ada isinya Bapak Ibu sebentar Sudah ada isinya dari tempat saya Mana ini Bentar Bapak Ibu, oh bukan, saya carikan sudah ada isinya Bapak Ibu. Kemarin sudah pernah sih, latihan, latihan, nanti biar tahu uh, apa itu artinya, uh, hasilnya bagaimana agar tahu juga hasil dari apa itu namanya, ini, ini, ini sudah jadi. Ada jawaban, oke. Okay. Kan saya dulu. Ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah form yang sudah saya gunakan. Ya ini. Jadi ini adalah untuk pertanyaan. Ini adalah responnya Bapak Ibu untuk jawaban. Kalau kita ingin mengetahui hasilnya, kita klik ini Bapak Ibu. Lah, di sini tidak menerima respon lagi, tidak ini. Jadi ini harus saya nonaktifkan. Kalau ini berarti aktif. Masih bisa menerima, tapi kalau ini sudah tidak ada. Ya, itu tadi yang di ya dimaksud oleh oleh Pak Lis. Jadi bisa dinonaktifkan cara manual. Itu Terus dari hasil ini kita bisa lihat Bapak Ibu untuk grafiknya ya yang mengerjakan berapa yang salah yang benar berapa kita akan mendapatkan hasil di sini Bapak Ibu ya untuk grafiknya juga ada kelasnya juga ada nah ini Bapak Ibu bisa kita lihat kelas misalkan kelas ini yang sudah mengerjakan berapa orang kelas ini sudah berapa orang itu akan semua akan kelihatan Bapak Ibu nah terus kita juga bisa mendapatkan grafik setiap soal Bapak Ibu seperti ini nah yang benar yang B ya, yang B itu lebih banyak di sini ya nah, ini juga yang paling banyak itu yang benar yang menjawab benar itu paling banyak Bapak Ibu 
Oke seperti ini Bapak Ibu ya ini adalah hasil dari respon form yang sudah dikerjakan oleh anak-anak Oke ya terus ini adalah form ini juga bisa kita unduh Bapak Ibu dalam bentuk set ya dalam bentuk set di sini ada tanda set ini ya tanda set kalau saya klik nah ini Bapak Ibu ya hasilnya seperti ini Bapak Ibu hasilnya seperti ini ya ini ada nomor absen nah karena tadi di dalam form itu nomor absen itu saya suruh nulis sendiri yang muncul seperti ini Bapak Ibu 04 dan sini satu jadi nanti kalau diurutkan sulit <laughs> ini kalau diurutkan sulit Bapak Ibu nah untuk mengurutkan Bapak Ibu ya biasanya akan saya blok dulu ini saya pindah dulu akan saya blok dulu Bapak Ibu akan saya blok ini Nah, terus akan saya urutkan dari bentar. Oh, ini akan ini kan masih online Bapak Ibu, ini masih online agar saya tidak merubah online ini Bapak Ibu. Ini akan saya unduh dulu. Fail. Nah, akan saya unduh dulu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Excel. Akan saya unduh dalam bentuk Excel. Jadi editnya itu sudah uh, yang yang saya unduh. Jadi ini karena online biar dalam bentuk asli Bapak Ibu. Terus saya buka. Muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, hati-hati kalau kita menemui atas ini Bu, uh, Bapak Ibu. Ini harus kita klik. Artinya apa? Ketika kita ngedit itu bisa tersimpan. Kadang-kadang kita ngedit, ngedit, ngedit banyak tapi tidak tersimpan. Kenapa? Ini belum di klik dulu, belum diaktifkan dulu enable-nya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah ini kita blok. Oke, okay, semua kita blok akan saya urutkan berdasarkan apa dulu? Biasanya akan saya urutkan berdasarkan kelasnya dulu Bapak Ibu. Saya pilih kostum, saya pilih kelas. Nah, kelas urut. Nah, ini ini sudah urut Bapak Ibu kelasnya. Nah, sudah kelasnya sudah urut. Baru setelah ini baru akan saya urutkan berdasarkan apa? Berdasarkan absennya. Nah, terus yang diberikan Bapak Ibu di sini 10 per 100. <laughs> Nilai anak-anak saya ini Bapak Ibu. <laughs> Tapi biasanya kalau ini kita pindahkan ke legger nilai itu yang seratunya akan bikin bingung. Nah ini harus kita setting agar menjadi 10 saja. Kita blok. Ya ini ada untuk menyeting angkanya Bapak Ibu. Kita klik general. Nah ini per 100 sudah nggak ada. Ini Bapak Ibu, nah, ini tinggal kita nanti kalau sudah kita akan mengurutkan. Biasanya ini akan saya pindah dulu, akan saya pindah dulu di set yang lain, biar nanti tidak berubah itu. Terus karena saya ingin, ya, hanya menginginkan nilainya saja, maka untuk ini tidak saya gunakan. Ini saya hapus. Oke, ada nah, ini. Nah ini sudah ringkas seperti ini. Terus sekarang akan saya urutkan berdasarkan nomor absen Bapak Ibu. Hanya 11 AKL saja. Saya blok 11 AKL, saya urutkan lagi. Berdasarkan apa sekarang? Sekarang berdasarkan nomor absen. Nomor absen, oke. Okay. Ya, nomor absen sudah urut Bapak Ibu. Ya, sudah urut Bapak Ibu seperti ini. Ya, ini cara mengedit hasil dari form tadi. Nah, tadi yang sudah saya katakan, kalau anak menulis sendiri absennya, kadang-kadang muncul seperti ini Bapak Ibu, 02, ya, ini harus saya edit. Nah, harus saya edit. Tapi kalau saya sudah menyiapkan anak tinggal milih itu tidak tidak perlu ngedit-ngedit seperti ini. Makanya kalau saya buat form nomor absen sudah saya tuliskan 1 sampai 36 biar nanti di sini ketika saya urutkan itu tidak apa istilahnya orang Jawa itu midon gawe nih <laughs> itu besar misalnya apa itu <laughs> itu Bapak Ibu jadi dari hasil formnya seperti itu tadi ya jadi eh, dari hasil form kita bisa apa ya menon menonaktifkan form itu secara manual ya yaitu dengan 
membuat bahwa form itu tidak menerima respon lagi. Itu. Itu kalau Bapak Ibu tidak ingin aplikasi yang lain ya. Jadi memang ada aplikasi banyak sekali ya untuk menambah fitur, tapi itulah itu ya. Jadi kadang-kadang aplikasi itu itu kan selalu minta data kita. Ya, maka biasanya kita mengizinkan atau enggak seperti itu. Selain itu juga aplikasi itu apa itu artinya membebani juga laptop kita. Jadi memang harus hati-hati. Oke, okay? itu tadi Pak siapa? Pak Ahmad ya. Boleh saya tukar pengalaman untuk materi ini? Monggo Pak Ahmad. Silakan bisa share screen Pak. Ya, memang kita bisa saling belajar bareng ya di sini sebenarnya. Monggo Pak Ahmad. Silakan bisa share screen Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Tadi di chat mau Sebentar Pak, mau chat saya live oh, dulu. Siap. Monggo. Siapkan dulu Pak. Lanjut dulu Pak, saya, saya tata dulu, saya persiapkan dulu Pak. Oke, bisa nanti ya Bapak ya. Ibu. Oke, waktunya sekarang 14.58 Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa lanjut setelah materi berikutnya Bapak Ibu. Itu aja ya Pak Lis. Kita lanjut dulu ya, karena masih ada satu materi dan ya, ini Pak. penting. Ya, nah, ini okay. penugas, untuk penugasan. Ya, Bapak ya. Ibu, penugasan yang ini wajib. Ya, wajib karena kan uh, selain penugasan, oh, monggo Pak Ahmad. Kelihatan Pak? Iya Pak, kelihatan Pak. Ya masih Pak, waktunya. Kayak gini monggo. Bapak Ibu, kalau mau membuat uh, form yang itu presensi, karena saya presensi, kalau mau dibuat untuk satu semester Bapak Ibu bisa. Ya, terus dibuat rekapnya sekalian. Tapi pembuatnya harus runtut dan harus ya karena ada kunci-kuncinya ada tanggal kelasnya dibuat seperti ini drop down kemudian kelas dibuat perbagian kemudian daftar nama siswa karena ini saya 10 kelas ini 10 kelas dibuat gini ya sampai selesai kita tampilkan sebentar aja seperti ini Ya, terus yang terakhir yang hanya keterangan kehadiran hadir sakit izin atau ada tugas. Nah kalau udah begitu nanti untuk menghasilkan di setnya seperti ini biasa yang paling depan ya bapak ibu masukannya. Tetapi di sini dapat dibuat jurnal ya seperti ini ya. Sini secara otomatis langsung jadi jurnal. Jadi saya tidak perlu ngabsen tiap hari, itu karena linknya saya berikan tiap hari, tiap hari saya kasihkan. Maka anak begitu ngisi, langsung ini terisi, secara otomatis. Kalau yang kosong berarti anaknya tadi tidak absen, begitu. Ya ini bisa langsung jadi jurnal seperti ini, kalau formulanya seperti ini. Ya, di atas sudah kelihatan. Ini formulanya, gitu. Ya, kalau bapak ibu guru mau uh, menggunakan itu juga untuk nilai, untuk nilai kalau sudah ditata seperti tadi yang bawah tadi keterangan cukup diganti dengan soal, nanti nilai langsung bisa masuk ke jurnal. Benar. Ayo, ya. Ini, bentar. Semua ini. nilai langsung masuk pak. Kalau itu ditata di sini, klik klik belum mau ini. Ini agak error di internet. Ya, gitu pak. Mungkin itu yang saya bagikan pengalaman. Terima kasih. Iya pak, luar biasa pak. Itu sudah pakai rumus-rumus Excel yang rumit itu. <laughs> Mungkin kalau nanti Bapak berkenan, itu linknya bisa dibagi di grup, Pak. Biar teman-teman ya. yang lain bisa apa itu mencoba belajar, Pak. Jadi, ya. itu sudah pakai 
rumus-rumus uh, Excel ya itu mungkin juga Bapak Ibu pengen mendalami Excel itu rumusnya banyak sekali ya tidak sekedar menjumlah membuat rata-rata tapi kita juga bisa membuat rapot ya rapot apa itu yang kita tidak perlu mulai satu-satu ya itu ya Excel itu kalau Bapak Ibu senang ya senang itu sudah luar biasa sekali itu ya sudah sekali, luar biasa sekali kita bisa buat rapot kita bisa biar bisa macam-macam bahkan kalau kita bisa sedikit apa itu uh, makro itu luar biasa sekali itu <laughs> saya itu dari dulu makro wah angilir aja mbak <laughs> sudah biar bisa buat rapot digital aja udah seneng banget ya dengan berbagai macam rumus itu ya mungkin nanti nanti kalau berkenan Pak Ahmad bisa share di grup Pak linknya ya. bisa dipelajari dulu ya. <laughs> ya. oke okay. mantap ya. sekali ini tadi Pak okay. ya. terima kasih ya. Ya, Pak Ibu Tunggun. karena ini, ya. ini karena tugasnya banyak lasnya banyak lah kan kalau absen harian itu sudah dibuat seperti jurnal kan gitu nilainya kalian ya. buat jurnal kan lebih praktis tidak begitu banyak tugas meringankan itu Pak Ya Pak, ya Pak, sudah bagus Pak. Oke, okay. itu Bapak Ibu yang share Pak Ahmad itu luar biasa. Nanti kalau Pak Ahmad itu berkenan bisa bagi-bagi ilmu di grup. <laughs> Oke okay, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk materi berikutnya Bapak Ibu. Ya, untuk materi berikutnya saya akan izin share screen. Saya akan buka classroom saya. Saya sebagai siswa Bapak Ibu, nah, sebagai peserta. <laughs> di sini nggak ada siswa. Sebagai peserta Bapak Ibu. Saya akan lihat tugas kita, ya tugas kita. Jadi ini saya buka pakai akun yang reguler, Bapak Ibu. Jadi tadi saya untuk materi ini khusus saya memasukkan akun saya, ya, email saya di kelas kita. Ya di sini ada membuat RPP hyperdoc konten, oke? Ya terus dibuka, Bapak Ibu. Oke di sini, Bapak Ibu, ya. Di sini di sebelah kanan itu sudah dibagikan masing-masing Bapak Ibu sudah memiliki salinan ya sudah memiliki salinan dari eh, formatnya jadi RPP ini pada prinsipnya sebenarnya tiga-tiganya masih sama cuma beda tampilan aja coba kita klik yang pertama Bapak Ibu Ini Bapak Ibu, oke, okay. seperti ini, ya, seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang kedua sama, ya, seperti ini Bapak Ibu. Cuma tampilannya aja beda, ya, tampilannya, ya. Tapi isinya sama Bapak Ibu, isinya sama, lah. Cuma tampilannya beda Bapak Ibu, oke. Okay. Nanti Bapak Ibu cukup membuat satu aja yang mana dari tiga macam ini, ya. Bapak Ibu juga e, membuat yang mana? Nah, karena sudah ada formatnya Bapak Ibu, ya, sudah ada formatnya. Bentar ini sahabat besar dulu. Oke, sahabat besar. Ya. Mungkin pertama kali kita akan membuka ininya Bapak Ibu. Foto ya, kita ganti fotonya Bapak Ibu. Kita klik dulu bagian foto. Oke. Mungkin sekarang Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuka dulu. Kita langsung praktek bersama-sama. Semoga Bapak Ibu buka untuk kelasnya yang bis, yang bisa membuka nggih. Ya. Buka classroom-nya. Dibuka tugasnya di tugas yang tadi di Perdok tadi. Jadi kita langsung praktek gitu. Biar cepat Nanti kalaupun masih kurang mungkin bagian form yang belum dibuat, tapi ini kan langsung bisa. Oke, Bapak Ibu sudah mencoba untuk membuka. Jadi kalau Bapak Ibu eh, pakai laptop saya kira bisa. Oke, ya. Jadi 
kita buka dari sini Bapak Ibu ya dari tugas ini kita pilih ini satu saja karena ini sama pada dasarnya yang atas bisa yang bawah juga bisa satu aja ya terus kalau kita klik nanti akan muncul di sini seperti ini Bapak Ibu monggo nanti kalau terasa ada yang ketinggalan bisa minta diulangi ya kita klik bagian ini karena ini apa ini akan kita ganti Bapak Ibu kita hapus dulu Oke kita hapus Bapak Ibu Oke kita hapus ya ya mungkin pelan-pelan terus akan saya berikan sisipan ya sekaligus ini kita belajar slide Bapak Ibu sisipan kita pilih gambar kita kita pilih upload Nah, tinggal kita pilih yang mana untuk yang bisa menggantikan untuk profil kita. Saya pilih, misalkan saya punya ini, saya pilih ini. Nah, ini ya, ini sebagai foto yang akan saya gunakan. Terus open, Bapak Ibu, biasa open seperti ini, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang sulit untuk menghilangkan latar belakangnya. Ya, seperti tempat saya kan tidak ada latar belakangnya ini. Ya, ini sesuaikan untuk besarnya Bapak Ibu. Sesuaikan besarnya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tapi ini bentuknya belum lingkaran Bapak Ibu. Ya, bentuknya belum lingkaran. Bagaimana agar biar lingkaran? Ya, biar lingkaran di sini ada tanda selubung gambar. Ya, atau crop ini bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Indonesia selubungi gambar. Ya, saya pilih bentuknya apa? Bentuknya lingkaran. Oke, ya, bentuknya lingkaran ini sudah bentuk lingkaran. Baru saya sesuaikan besar kecilnya. Oke, saya silakan sesuaikan besar kecilnya. Nah, sudah Bu, Bapak Ibu, sudah bentuknya sudah lingkaran. Ya, bentuknya sudah lingkaran. Nah, terus ngedit nama saya kira enggak terlalu sulit ngedit nama tinggal edit aja namanya Oke ngedit nama juga ngedit kelas sekolahan jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa mengikuti untuk hari ini ini itu sudah 90 persen udah selesai tugas ini ya, cuma nanti cil, mungkin Pak. iya satu Surakarta lah kan sudah ini ya oke okay. terus mapelnya disesuaikan Bapak Ibu mapelnya sesuaikan mapel saya matematika oke okay. materinya juga saya sesuaikan materinya ya materinya ini kalau di rumah belajar ada enggak ya Pak <laughs> untuk baris matematika dari ada pak matematika ya oke okay. dari aritmatika ya coba akan saya cari dulu kalau okay. nanti ada akan saya lingkan oke okay, saya cari dulu rumah belajar rumah belajar nanti saya pilih sumber belajar oke okay, sumber belajar saya pilih baris matematika, ada enggak? Baris matematika. Baris matematika. Oke, semua konten. Mana Pak? Kosong apa? Barisan coba Pak, barisan. Kurang. Oh, barisan. barisan aritmatika. Tadi ada loh. Tadi kata saya... kuncinya. Mungkin beda kata kunci mungkin Pak. Oke, okay. ini Bapak Ibu. Ya, saya oh ya, tadi saya cuma barisan ya. Terus saya carikan ini Bapak Ibu. Oke, okay, ini ini saya copy alamatnya ini Bapak Ibu. Alamat ini saya copy. So, ini langsung. Ini harusnya bukan ini alamatnya untuk khusus khusus ini video ini. Ya, yang bagikan itu loh, Pak. Share di bawahnya, Pak. Di bawahnya ya. Oh ini ya, ini ya, ini oke. Okay. Mana? 
bagiannya cuma ada ini pak yang linknya mana ya pak G itu dibagikan itu mungkin agak lama mungkin pak oh. di bagian atas itu juga bisa kok pak itu jika diklik bagian itu nanti muncul ini G ini umum pak ini terlalu umum ini kan cuma gini dok jadi kalau tentang rumah belajar kita harus belajar sama Pak Lis Bapak Ibu jadi Pak Lis itu sudah menjadi sahabat rumah belajar level 3 <laughs> sementara saya baru level 1 <laughs> tidak lanjut sama level 2 <laughs> itu ini saya cari ini enggak bisa Coba, saya cari ini ya ini apa ini agak lama memang itu Pak agak uh, lama ya ah. linknya ya yeah. Oke, okay. jadi harusnya di atas itu juga bisa langsung ini, ya ini. Oke, okay, okay. sementara ya, pakai ini dulu. Saya pakai ini dulu, Bapak Ibu, ya. Saya simpan, salin. Saya masuk di sini lagi tugasnya tadi. Oke, okay, Bapak Ibu, ya. Oke. Okay. Saya blok ini, Bapak Ibu, ya. Nah, terus ketika saya blok ini, Bapak Ibu, di atas saat kita cari tanda rantai, Bapak Ibu. Nah, ini ada rantai. Kita siapkan rantai Bapak Ibu, kita masukkan tadi, ya itu terapkan. Nah ini otomatis Bapak Ibu, untuk tulisan ini sudah ngeling Bapak Ibu, ya sudah ngeling Bapak Ibu. Itu itu uh, bagaimana agar apa itu materi ini nanti begitu diklik akan langsung lari ke sumber belajarnya. Terus waktunya tidak usah saya ganti, kombinasi, kombinasinya tidak perlu saya ganti. Cuma nanti ini yang yang perlu saya ganti Bapak Ibu. Tadi saya sudah membuat form, ini saya hilangkan dulu. Ini juga akan saya hilangkan dulu Bapak Ibu. Saya akan membuat form yang tadi ya Bapak Ibu, saya akan memunculkan form yang tadi. Jadi saya ganti pindah ke sini. Form yang tadi mana ya? Ini Bapak Ibu. Ini form yang tadi. Saya pilih kirim Bapak Ibu, saya pilih kirim. Ya, terus saya pilih yang ini Bapak Ibu, ini perpendek. Oke. Saya salin. Baru saya masuk lagi ke sini Bapak Ibu. Ya, baru saya kopikan di sini. Saya tempelkan di sini Bapak Ibu. Saya tempelkan. Ya, ini sudah ada. Ya. Ya, sudah ada. Nanti untuk kode barnya nanti, ya. Yang penting sudah ada ini atau langsung aja Bapak Ibu kode barnya kita langsung cari aja langsung kita cari kode barnya Bapak Ibu di internet itu sudah banyak kode bar Bapak Ibu ya berbagai macam kode bar itu ada yang sudah ada di internet ya kita cari aja kode bar yang apa tadi QR kode misalkan ini Bapak Ibu ya QR kode kira-kira yang mana yang saya rubah jadi banyak sekali Bapak Ibu Ya, misalkan ini, ini ya Bapak Ibu. Ya, generator ya itu, Pak. Di generator, oke. Okay. Ini Bapak Ibu. Terus kita pilih URL ya, kita tadi tempelkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Sudah jadi di sini. Nah, otomatis sudah jadi di sini Bapak Ibu. Ini adalah hasilnya tadi. Ya, jadi ketika kita masukkan di sini, ya, nah, seperti ini Bapak Ibu, ya, kita bisa juga memperpendek. Tapi kalau kita hanya sekedar ingin apa itu mencari kode bar seperti ini, nah, ini bisa kita pakai di sini tadi. Nah, ini ada, nah, oke, okay. oke, okay, seperti ini. Ini kalau saya cepat pengen saya potong aja ini. Saya potong aja Bapak Ibu. Saya potong. Ya, setelah saya potong saya masukkan di sini. Ya, saya masukkan di sini Bapak Ibu. Coba masukkan langsung bisa enggak ya? Oh, enggak bisa. Harus saya simpan dulu ini. Bisa langsung di paste, Pak. Itu di copy aja bisa. Oh, oh, tadi saya mijatnya kurang anu. Oke, okay, bisa Bapak Ibu. Ya, tadi saya pasti sudah bisa, oke, okay. oke, okay, itu, nah, ini mudah sekali bapak ibu. Jadi ada linknya untuk form, ada kode barnya, terus baru ini, kalau baru ini kan tidak sulit bapak ibu. Baru ini adalah untuk tujuan belajarnya apa? Nah, ini tujuan belajarnya apa?
Siswa memahami uh, baris aritmatika. Mohon kritik dan saran bagi Bapak Ibu yang matematika. <laughs> Mungkin ada yang perlu kita belajar bersama tentang matematika. Siswa memahami baris aritmatika. Uh, mengetahui sifat-sifat atau apa ya sifat atau unsur ya sifat-sifat mengetahui unsur ya bukan sifat ya unsur unsur itu kan seperti bilangan pertama ya, suku pertama beda seperti itu unsur unsur barisan dan bisa memecahkan masalah memecahkan masalah barisan aritmatika oh untuk tujuannya nah, skenario nya ini untuk pendaulannya Bapak Ibu temulus video tadi Bapak Ibu tadi ini tadi sudah saya paskan tadi ada videonya ya tadi untuk saya tidak perlu di saya ganti tapi kalau Bapak Ibu pakai pakai yang lain tapi tetap harus pakai rumah belajar. Nah, ini sudah ada sumber rumah belajarnya, Bapak Ibu. Guru merespon beragam pertanyaan yang diajukan. Oke, ini masih umum, tidak perlu saya ganti. Oke, Bapak Ibu. Ya, itu aja Bapak Ibu. Tugasnya cukup mudah. Ya, ini yang kedua masih sama halamannya. Cuma mungkin materinya materi yang kedua. Jadi sangat mudah tugasnya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bisa dan mampu untuk melakukan seperti ini. Kalau misalkan kata-katanya tidak perlu dirubah, ya nggak usah dirubah seperti ini Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu harus menyiapkan formnya, ya, dan fotonya. Itu Bapak Ibu untuk membuat tugasnya. Oke, demikian cara mengerjakan tugas Bapak Ibu. Sudah ada yang selesai mengerjakan tugas? Pak Ahmad, monggo Pak Ahmad. Saya tadi melengkan materi tadi, Pak. Saya ketinggalan baru ngisikan foto. Oh, Oke. Okay. Ngisikan foto, ngelingnya apa, Pak? Ya, ngelingnya. Ngelingnya materi. materi tadi ketinggalan saya. Oke, okay, ngelingnya ini, ge? Ini, ge? Yang ini. Oh, belum belum saya share. Bentar. Saya share dulu. Yang ini Pak, iya, ya yang itu, ya. Oke, okay. ini sudah tersambung, ya sudah tersambung. Saya akan. Bentuknya gimana tadi? Oke, okay. iya Pak, bentar Pak. Ya. Ini kita tulis dulu, Pak. Oke, akan saya mulai dari depan, ya. Ini akan saya hapus dulu aja. Seperti ini, ya, Pak. Ya. Seperti ini. Saya akan menuliskan dari depan. Garis matematika. Seperti ini, ya, Pak. Ya. Oke. Nah, kita sudah mencari atau sudah punya videonya Pak videonya tadi yang mana ya tadi saya cari bentar oh ini video ini Pak ya video ini kita ya. simpan dulu ya kita sim salin dulu videonya ya kita sim salin dulu videonya setelah kita salin kita blok yang mau kita linkan misalkan ini Baris matematika kita blok, oke? Okay. Sudah sampai ini Pak? Oke. Okay. Nah, terus di atas di fitur kita cari yang gambarnya rantai Pak, seperti ini. Sudah? Ya, ada gambar rantai ya? Oke. Okay. Ya, nah, kita klik gambar rantai, kita diminta untuk memasukkan tadi. Kita klik kanan, kita masukkan tempel. Nah, terus kita klik terapkan terapkan linknya 
Nah, warnanya sudah beda, Pak. Kalau warnanya biru berarti dia ngeling. Oke, okay. itu Bapak. Terima kasih. Oke, okay. okay, sama-sama. Coba. Terus tadi yang mohon mohon diulangi kode Google Form dan kode. Oke, okay. Bapak. Ya. Oke, okay, Bapak Ibu, ya. Pertama-tama kita akan mendapatkan linknya dulu, Bapak. Bapak Ibu, linknya dulu yaitu apa? Kita pilih yang ini, kirim. Ya, jadi link yang di form kita pilih dulu link. Nah, kita ambil yang linknya yang tengah, bukan yang email, karena kita bisa kirim lewat email, kita bisa kirim lewat link dan kita bisa kirim lewat ebet atau bahkan Facebook sama Twitter juga bisa. Kita pilih linknya, kita pilih yang perpendek aja, terus kita salin. Nah, jadi kita sudah nyimpen salinan. Kita masuk ke barcode. Nah, jadi Bapak Ibu, di internet itu banyak sekali aplikasi untuk membuat barcode. Nah, misalkan Bapak Ibu bingung, barcode. Nah, gitu aja, barcode. Nah, nanti akan muncul banyak sekali Bapak Ibu. Ya, muncul banyak sekali di sini. Ya. Tapi tadi saya mencarinya pakai QR barcode kode. Sebenarnya sama aja. Barcode generator. Mana tadi? Barcode generator. Generator yang ini. Yang ini Bapak Ibu. Oke, yang ini. Oke. Ya, ini ini sudah beda tadi yang dengan tadi ini. Tapi nggak apa-apa. Ya. Link yang tadi kita ambil. Ya, kita tempel Bapak Ibu, oke. Okay. Kita tempel jadi link formnya sudah ada di sini. Di bawahnya itu ada buat kode QR. Kita klik. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada. Dan ini aplikasinya beda yang tadi ini. Yang pasti di internet itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya. Kalau yang ini kita bisa mengunduh Bapak Ibu. Ya, kalau yang tadi kita eh, apa memotong ya kita unduh bapak ibu kita unduh nah, seperti ini ya kita unduh seperti ini bapak ibu kita tetap unduh tapi ini harusnya eh, ini sudah sudah framenya sudah ada bapak ibu framenya sudah terunduh bentar sudah terunduh saya lihat dulu saya lihat di unduhan saya oke sudah ada Oke, okay, sudah ada. Sudah terunduh Bapak Ibu. Terus saya ambil tadi. Saya ambil di sini tadi. Oh, mana tadi? Nah, ini Bapak Ibu, ini saya hapus. Karena ini sudah filenya sudah tersimpan, maka saya perlu sisipkan gambar. Upload. Frame. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, barcode-nya sudah muncul. Kita perkecil, kita sesuaikan tempatnya. Oke, sudah jadi. Jadi artinya di internet itu banyak sekali aplikasi untuk membuat barcode. Ya, untuk membuat barcode. Tinggal kita isikan aja barcode itu aja nanti sudah muncul banyak sekali aplikasi. Itu tadi yang bertanya Pak atau Bu tadi, Ibu Ati, cara membuat barcode. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Dan tugasnya saya kira tidak terlalu rumit ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan ini Bapak Ibu ya. Ini itu tugas ini itu sudah otomatis sudah tersimpan Bapak Ibu. Ya, tugas ini sudah otomatis tersimpan. Bapak Ibu bisa memberi nama juga nggak apa-apa. Namanya ini apa? Nama Bapak Ibu monggo silakan. Nah, setelah ini Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal menyerahkan. Serahkan itu aja, serahkan. Nah, Ya, serahkan. Nah, otomatis walaupun tadi yang kita kerjakan satu, otomatis ketiga-tiganya akan terserahkan juga. Ya, karena ini satu kesatuan ini. Serahkan, oke, serahkan. Ya, sudah. Ya, sudah terserahkan. Oke, demikian. Jadi harus tetap diserahkan Bapak Ibu. Ya, tetap akan kelihatan kalau belum diserahkan atau apa, akan kelihatan. Oke, sebentar.
kelas kita ini Nah, jadi kalau sudah diserahkan nanti di sini akan muncul Bapak Ibu. Akan muncul diserahkan. Kata akan saya lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ketika sudah diserahkan, nah ini sudah diserahkan banyak banyak sekali. Ya, nanti tinggal dilihat aja diserahkan, tinggal dilihat aja. Nah, jadi nanti saya dengan Pak Alis tinggal melihat ini yang dilamparkan ini. Akan saya lihat Ini berarti yang ketiga, yang lampiran yang ketiganya. Ya, yang ketiga berarti yang mana tadi? Lampirannya kan tiga tadi. Ya, jadi nanti bisa dilihat yang lampiran tiganya. Diserahkan. Ini kalau nanti sudah dikerjakan ini sudah semua sudah ganti Bapak Ibu. Ya, ini lampiran ini. Ini ada tiga lampiran masalahnya. Oke, ini Bapak Ibu. Lah ini sudah. Jadi nanti Palis sama saya itu tinggal ini lampiran ini Bapak Ibu. Ya, lampiran ini ya, tinggal dilihat di sini. Itu kalau Bapak Ibu sudah menyerahkan tugasnya, tapi kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan, tapi belum diserahkan, kami tidak akan bisa melihat di sini. Hasil di sini tetap masih yang lama. Kalau belum diserahkan, itu Bapak Ibu cara mengerjakan tugas. Saya kira tidak terlalu sulit untuk tugasnya. Ya, mungkin untuk kata-kata yang sudah. Sama tidak perlu diganti, <laughs> juga mungkin yang paling agak apa ya, agak lama membuat untuk formnya ya, untuk formnya. Kalau untuk formatnya kan sudah bagus. Oke, demikian Bapak Ibu, waktunya sudah 15, 29. <laughs> Kalau ada pertanyaan, monggo. Ya Pak, saya Pak. Ya, monggo Pak Fahru Roji. Oke, terima kasih Pak. Ini di ini hanya pertanyaan sedikit. Kalau di template itu kan ada dua lembar Pak. Berarti ya. tugasnya harus dua lembar itu harus terisi semua Pak ini? Ya Pak, itu bagiannya itu Pak. Jadi kan dan itu tidak terlalu sulit Pak. Dua lembar dan ada tiga tiga contoh template. Ada tiga contoh. Bapak Ibu mencari satu contoh. Oke. Tapi dari contoh itu langsung dua lembar aja, oke? Okay? Gitu. Oke, Dan itu siap. saya kira tidak terlalu sulit, oke? Okay? Oke, Demikian, siap, Pak. Pak Faruji. Oke, sekarang kita ada yang bergabung, Med itu dari Cabdin. Monggo dari Cabdin bisa memberikan sepatah dua kata. Seperti itu ya Pak Lis. Yang wakil dari Sabin atau siapa? Oke, mungkin bisa. Ada Pak Yosi kelihatannya tadi bergabung. Oh, oke okay. Pak Yosi, monggo Pak Yosi bisa masuk. Pak dari Cabding Bisdik, monggo bisa memberikan dua patah kata bagi kami peserta maupun kami saya sama Pak Lis. Halo Pak Yosi, bisa masuk Pak Yosi? Halo Pak Yosi. Ini masih ada ini. Tabang dinas. Atau mungkin nah. sholat atau berikut. Oh iya. <laughs> Oke. Iya Pak, ya. lagi Pak. Bertanya lagi Pak. Monggo. Iya Pak, ini... Berarti untuk kita mulai tanggal 4 sampai tanggal 7, tugas kami adalah hanya RPP ini saja, ditambah uji kom itu Pak ya? Oke, bagus. Kalau hari ini selesai lebih bagus Pak, jadi nggak usah mikir yang <laughs> itu aja. Tapi untuk uji kom, paling tidak Bapak Ibu harus mempersiapkan diri untuk membaca modulnya. Itu, tapi untuk membuat RPP online-nya saya kira nggak sulit. Yang sulit mungkin Bapak Ibu ketika membuat formnya. Ya, kalau ingin nanti ingin dipakai ke di kelasnya Bapak Ibu, kasih semuanya masing-masing, mungkin bisa dibuat lebih sungguh-sungguh. Ya, tapi kalau hanya sebagai sampel, ya, ya tidak apa lah. <laughs> itu, ya, itu aja. Jadi tugasnya itu. Oke, okay. okay, siap. Terima kasih ya Pak. 
Oke, sami-sami. Oke, ada yang angkatan tangan lagi. Ibu, Ibu ya ini. Bu Romawati. Monggo, Bu Romawati. Ya Pak, terima kasih Pak Dwi. Oke. Saya mau tanya, saya kan mengajar di SMK tentang penataan produk. Nah, saya cari di sumber belajar, ternyata tidak ada Pak videonya. Itu apakah ya. nanti yang saya share di RPP seperti apa Pak? Ya, Atau, seperti yang, okay. ya, ya, Pak. seperti yang dijelaskan Pak Lis tadi, kalau materinya nggak ada, cukup yang dilingkan, yang dilingkan Ibu, yang dilingkan cukup alamat depannya aja. Seperti saya tadi, seperti saya tadi kan ini sebenarnya sebagai alamat depan ini, karena alamat videonya harusnya kan lebih lebih spesifik. Tapi ini yeah. tidak. Oh, yeah. Berarti yeah. nanti yang ditulis oh. hanya sumber belajar kemendikbud.id ya Pak ya? Ya itu di lingkaran aja uh, Ibu. Oh iya. Yeah. aja gitu oke. Okay. Itu memang itu tidak semuanya yang itu. Belum jelas. Ya. Oke okay. tidak semuanya itu ada uh, untuk materinya. Nah ini sebenarnya kita-kita ini bisa me me apa ya nyumbang materi di situ. Itu ya Pak Lis? Iya, iya Pak. Itu okay. tadi ternyata Pak Dwi kan tidak ada link yang di bagian atas ya Pak. Itu ya. karena ya. belum login Pak. Kalau tadi saya login itu dia muncul. Oh ya. ada, oke. Okay. Ya, itu ya bidangnya ya. Oke, okay. berarti Kalau login bisa login. dapat link yang bagus. Oke, okay. oke. Okay. Itu tadi malam sudah saya coba Pak. Dan sudah saya, sudah saya tanyakan sama Master Anita. Memang akunnya agak sulit, Pak. Yeah. <laughs> itu harus bertanya sama di rumah belajar itu. <laughs> itu kalau sahabat belum bisa katanya. <laughs> Levelnya beda, Iya, okay, okay. ya. ya, ya itu, Pak. Ya, oke. Okay. Okay. Ada lagi, Bapak Ibu? Formnya apa dinilai juga? Iya, nanti untuk formnya. Sekaligus Bapak Ibu, ketika uh, saya sama Palis membuka RPP-nya, maka formnya akan terbuka juga, akan dibuka, ya, akan dibuka. Jadi itu di, tidak sekedar aksesoris, <laughs> tidak sekedar aksesoris, link formnya itu sama un, untuk barcode-nya itu nanti akan dicoba itu berfungsi atau tidak. Nah, jadi mohon formnya dibuat, formnya dibuat, walaupun mungkin apa ya mungkin tidak harus 10 soal ya tidak harus 10 soal tetapi bagusnya itu sebanyak mungkin fitur-fitur digunakan eh, Bapak Ibu sekaligus kita kan juga latihan ya latihan untuk membuat form kita bisa aja minta eh, unggahan file juga dari form juga ada 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 fasilitas tapi kalau kita minta form minta file form itu nanti ada ada syarat tambahan apa syaratnya harus dalam satu organisasi <laughs> kalau beda organisasi tidak bisa minta file itu itu bapak ibu jadi formnya tetap harus dibuat itu oke okay. mungkin tidak harus 10 soal cukup lima aja tapi kalau lima itu beda beda model soalnya sudah bapak ibu sudah luar biasa karena fiturnya sudah beda karena kita dalam tahap belajar jadi kan kita membuat soal itu tidak tidak harus pilihan ganda. Bisa seperti tadi ya, saya coba untuk memberikan pilihan ganda, saya coba memberikan bentuk yang lain. Itu enggak ya Bapak-Ibu? Tuh, ada lagi yang ditanyakan? Cukup kelihatannya Pak. Oke, itu. Tapi ya, dari Cabdin untuk Pak Yosi bisa masuk enggak ya? Belum ada di map. Masih. Masih di map. Cuman belum. Ya, belum ada di map. Oke, oke, oke. Oke. Demikian Bapak Ibu pertemuan yang ketiga. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita share-share di apa itu di grup. Nanti mungkin saya akan saya share video tentang membuat form. <laughs> Biasanya kalau ada pertanyaan, pertanyaan itu dari peserta seperti ini, 
kalau saya sempat akan saya buat video kalau sempat <laughs> kalau enggak ya mohon maaf tidak sempat buat video demikian Bapak Ibu pertemuan tiga hari ini berjalan dengan lancar ya benar-benar kami saya sama Pak Lis juga atas nama semua semua panitia yang mungkin tidak bisa bergabung di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk antusias Bapak semangat Bapak Ibu antusias Bapak Ibu untuk mengikuti bentak ini Bapak Ibu harapannya untuk apa yang kita pelajari ini benar-benar kalau bisa diterapkan Bapak Ibu ya diterapkan agar pertemuan ini tidak sia-sia ya diterapkan seperti itu terus juga mungkin kalau Bapak Ibu ingin seperti Pak Listiadi ya menjadi sahabat rumah belajar level 3 ya Pak luar biasa ya itu setiap tahun ya Pak ada ada setiap tahun ada di Bang setiap tahun ya, setiap tahun ada Bapak Ibu bisa mengikuti dari level 1 level 2 level 3 sampai level 4 yang nasional kalau nggak salah itu Bapak Ibu itu Uh, demikian Bapak Ibu pertemuan kita tiga hari kami sangat menunggu untuk tugas-tugas Bapak Ibu sampai tuntas harapannya jangan waktunya jangan mepet-mepet sekali ya karena waktunya paling pol itu tanggal 7 Bapak Ibu saya kira untuk membuat tugasnya tadi tidak lebih dari dua jam bisa mengerjakan itu dan mohon maaf untuk semua kesalahan, baik disengaja maupun tidak, perkataan-perkataan, baik disengaja tidak, yang tidak berkenan di Bapak Ibu, juga mungkin eh, kami perlu banyak belajar, karena tidak semua pertanyaan dari Bapak Ibu bisa terjawab dengan memuaskan. Jadi mohon maaf eh, segala apa keterbatasan kami, saya sama Pak Lis, dan semoga untuk kedepannya ada dikat lagi bisa ketemu dengan Bapak Ibu <laughs> yang luar biasa demikian itu mungkin dari saya mungkin dari Pak Lis ingin nambahi hmm, yes, baik Pak uh, Bapak Ibu terima kasih untuk uh, uh, ini apa uh, antusiasnya untuk uh, kegiatan ini uh, nanti bila saya dan Pak Dwi ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak mohon dimaafkan uh, jadi untuk uh, uh, hari ini karena ini hari terakhir uh, kami mengingatkan kembali bahwa uh, persensi hari ketiga ini masih kami tunggu kemudian nanti untuk uh, pembagian uh, uji kompetensi yang nama-nama itu sudah kami share di grup WhatsApp nanti Bapak Ibu tolong jangan uh, salah dalam menuliskan uh, email email kami gih. sudah ada di sana pembagiannya kemudian nanti untuk tugas-tugasnya gih. tadi sudah diingatkan oleh Pak Dwi mohon dikumpulkan kalau bisa cepat gih. jadi jangan sampai mepet supaya kami nanti juga dapat mengoreksinya itu lebih gih. mungkin itu Pak Dwi yang dari saya terima kasih Oke okay, Bapak Ibu demikian pertemuan yang terakhir untuk hari ini dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dan uji kom. Oke, Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Sebentar difoto dulu, lupa difoto dulu ya, foto dulu, foto dulu. Mohon makan dulu. Ilmunya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa pemotret? Akan yang pemotret. Ya, saling <laughs> sekrensa sendiri-sendiri. Enggak. Terima kasih. Yes,
Terima kasih semua, terima kasih, 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 terima Thank you.